പറ പറ ഒരു മിനിറ്റ് ടീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ പ്രിപ്പയർ അല്ല അത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഞാൻ ജാമിന്റെ ടീച്ചറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളല്ല കാരണം അല്ല എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാണ് പറ്റുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ കാരണം വെച്ചാ ഒരുപാട് അറിവുകളുള്ള ആളാണ് അവര് പഠിച്ചിട്ട് വന്നതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരാള് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഫൈവ് തേർട്ടിക്ക് ഫ്രീ ആകത്തുള്ളൂ കത്തറിലാണ് ആള് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വരുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ അതുവരെ എനിക്ക് ജാമിത ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അത് മറുപടി ജാമിത ടീച്ചർ മാന്യമായിട്ട് പറയൂ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നോട് എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അതിനകത്ത് ഖുറാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വചനങ്ങൾ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും ഞാൻ എന്നാലും സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ജാമിത ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ പെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കട്ടെ അത് ജാമിത ടീച്ചർ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ശരിയാണോ അല്ല എന്റെ ഒരു വിഷയ അവതരണം ഞാൻ പറയാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം രണ്ടു പേർക്ക് അല്ല നാല് റിബട്ടലാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് റിബട്ടല് സെക്കൻഡ് റിബട്ടല് തേർഡ് ഫോർത്ത് രണ്ടു പേർക്കും രണ്ടെണ്ണം വീതം രണ്ട് എന്നാൽ രണ്ട് വീതം ഓക്കെ പിന്നെ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം അവസാനം കൺക്ലൂഷൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം കേട്ടല്ലോ ആ അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് ഇനി അതിലുള്ളൊരു ഒരു ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളിന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൂടി കൂടുതൽ എടുക്കാം ആ വിഷയം തീരാൻ വേണ്ടി ഉത്തരത്തിനും എടുക്കാം അങ്ങനെ എടുത്താൽ അടുത്ത ആളിനും ഇതേ പരിഗണന കൊടുക്കും കാരണം ഈ വിഷയം എത്തിക്കല്ല അത് പരീക്ഷ എഴുതിക്കല്ല വിതിൻ ദ ഷോർട്ട് ടൈം യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ അസൈൻമെന്റ് അങ്ങനെയല്ല മറിച്ചൊരു വിഷയം പറഞ്ഞ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ബെല്ലടിച്ച് മുന്നറിയിപ്പൊക്കെ തരാം പക്ഷെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റായി എന്ന് പറയാം രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൂടെ അവർക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാം ഇതേപോലെ അടുത്ത ആളിനും എടുക്കാം സമയത്തിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ സമയം ഉത്തരം പറയുമ്പോഴും ഇതുപോലെ എടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ള ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോസിന് മീതെയുള്ള ഒരു ബോണസ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടോക്കൺ ഇട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അവസരം കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ അതിന് ഇപ്പോൾ ടോക്കൺ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജാവിത ടീച്ചർ തന്നെ ഈ വിഷയ തുടങ്ങണം കാരണം ഷിറഫ് ഈ മേഖലയിൽ പരിചിതനല്ല ടീച്ചർക്കാണ് ഇങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരാളും എന്നിട്ട് ടീച്ചർക്ക് തന്നെ ആരംഭിക്കാം നമ്മളിവിടെ ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി ആയിരുന്നില്ല ഇന്നലെ ചർച്ച വന്നത് അതുകൊണ്ട് പല വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വരും അത് പോകാതിരിക്കാൻ ടീച്ചർക്ക് പറയാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം ടീച്ചർ വിശ്വാസം വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ വിട്ട് നിരീശ്വരവാദിയോ യുക്തിവാദിയോ ആയി മാറി ഇതിന് ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഖുറാനാണ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് എന്ന് പറയും ഇതേ ഘട്ടത്തിൽ ഷിറഫ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കാവുന്ന ആ ഇത്തരത്തിലെ പേഴ്സണലല്ല അല്ലാതെയുള്ള ആ വാദങ്ങൾ എന്ത് അത് അവതരിപ്പിക്കാം രണ്ടാം ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ആ വസ്തുതകളെ കണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണനം രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ഇരു കൂട്ടർക്കും ഷിറഫിനെ രണ്ടാമത് ടീച്ചർക്കും കണ്ണിക്കാം ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സംവിധാനമുണ്ട് ടീച്ചറോട് ഏത് രൂപത്തിലും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഷിറഫിന് ചോദിക്കാം ടീച്ചർക്ക് തിരിച്ചും ഷിറഫിനോടും ചോദിക്കാം ഇതാണ് കാര്യം ഇനി ഷിറഫിൻ്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്താം പക്ഷേ ഈ ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഷിറഫായിരിക്കണം ഇതാണ് അതിലെ നിബന്ധന അപ്പൊ നിബന്ധനകൾ എല്ലാവരും കേട്ടു നമ്മളിനി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മറ്റു തടസ്സങ്ങളില്ല എന്ന് കരുതും എന്ത് പറയുന്നു ഓക്കെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ പാസ്റ്റെ ഓക്കെയാണ് നല്ലതാണ് ഞാൻ എല്ലാം അംഗീകരിച്ചു എൻ്റെ കൂടെ ഒരാളുണ്ട് ആൾ വരും ഒരു പത്ത് മുപ്പ്
ആ ഓക്കെ അത് ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞു അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഷിറാഫ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആരുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം സെൽഫായിട്ട് ഇന്നലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണല്ലോ എന്നെ ചാലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതല്ലാതെ ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ വന്നാലും എനിക്ക് എന്റെ അറിവിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ വിഷയം അതല്ല ഷിറാഫ് ആണ് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചാലഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പൊ സ്വന്തം ആത്മവിശ്വാസത്തില് അത്രമാത്രം ഉറപ്പുള്ള ഒരാൾക്ക് വേറൊരാളുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഷിറാഫ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആരുടെ സഹായവും സ്വീകരിക്കാം അപ്പോ ഞാന് വേറൊരാളുടെ സപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതാണോ ജമിത ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളെ മുകളിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തെ പറ്റി അത്രയും വലിയ അറിവുള്ള ആളൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ച പണ്ഡിതനൊന്നുമല്ല ഞാൻ അനിൽക്കൂടി തൊട്ട് പാസ്റ്റർക്കോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അത് ജാമിദ ടീച്ചറിന് അറിയാവോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയത്തിലാണ് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒരാളുടെ സഹായവും വേറൊരു കാര്യവും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല അതെയോ ഞാൻ തന്നെ സംസാരിക്കണമെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വാശി അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ സംസാരിക്കും നോ പ്രോബ്ലം അല്ല അതിന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞതേ ഷിറാഫ് ബ്രദറെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കാം സഹായം സോഴ്സ് അല്ല അത് തന്നെയാണ് ടീച്ചർ സിജോ ബ്രദറെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ സംസാരിക്കണോ എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതെ അതെ സംസാരിക്കുന്നത് ഷിറാഫ് ബ്രദർ തന്നെ ആകണോ എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെയുള്ള സോഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളെ ഇരുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞേ അതെ അതെ എത്ര പേരെ വേണമെങ്കിലും സഹായത്തിന് സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരേണ്ടതും എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടതും സംവദിക്കേണ്ടതും ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടതും ഒക്കെ ഷിറാഫ് ആയിരിക്കണം ഷിറാഫ് പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഷിറാഫ് ഒരു മതപണ്ഡിതനല്ലാന്ന് മതപണ്ഡിതനല്ലാത്ത ആൾ ഇന്നലെ കയറി വന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആരും അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയതോ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചതോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഷിറാഫിനെ സംവാദത്തിന് ഷിറാഫ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു ഡിബേറ്റിന് തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തയ്യാറാണ് പിന്നീട് കീലേരി അച്ചുവിനെ പോലെ ഒരാളെ കൂടെ സഹായത്തിന് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തോ അത് ധീരതയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എത്ര പേരെ വേണമെങ്കിലും സഹായത്തിന് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ല പക്ഷേ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷിറാഫ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയണം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഞാൻ നടത്താൻ ശ്രമിക്കും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പാസ് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ മെസ്സേജിലേക്ക് ഇടുക ഞാൻ അതിനകത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരാൾ ആരും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരാളായിരിക്കും അത് ആരും ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും വരാനായിട്ട് ജാമിദ ടീച്ചർ തയ്യാറല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു വിഷയം ഓക്കെ ഒത്തിരി മുഖപുരം പറഞ്ഞു പോയാൽ നേരമുണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കേം വേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇരുകൂട്ടരും ഈ സംവാദ നിബന്ധനകൾ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി രണ്ടു കൂട്ടരോടും വളരെ ഫേവറായിട്ട് ഇടപെടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സമയം ഇവിടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ കർശനമായ ഒരു സമയപാലനം ഇല്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ ആശയങ്ങൾ കേൾക്കണം രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും പക്ഷെ ഇതേ റൈറ്റ് അടുത്ത ആളിനും കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എത്ര പോലെ എടുത്തോ അദ്ദേഹം അല്പം കൂടെ കൂടുതൽ എടുത്താലും അടുത്തയാൾ എടുത്താലും മറ്റേ ആൾക്ക് അതിനോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എങ്കിലും അമിതമായി പോകരുത് പത്ത്
ഈ ധാരാളം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ആകാംക്ഷയോടെ ഇത്രയും ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ആയിട്ടും ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറോളം പേര് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ഐ ബി ടിയുടെ ക്ലബ്ബ് കൂടി ഫോളോ ചെയ്യണം തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കും സംവാദം കേവലം ജയപരാജയത്തിൻ്റെ ഒരു വേദിയല്ല രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങളെ ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വേദിയായിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ കഴിവതും ഞങ്ങൾ ഇതിൽ എല്ലാ ഇവരോട് പൂർണ്ണ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഞങ്ങളുടെ അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം കമൻറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി മോഡറേറ്റേഴ്സ് അനാവശ്യമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു എന്ന് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇടപെടും ഞങ്ങൾ വേണ്ട തിരുത്തലുകൾ വരുത്തും ഇനി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അടയ്ക്കാണ് ജാമിത ടീച്ചർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതലുള്ള ടൈം പ്രിയ സിജോ അത് ഓർത്തിരുന്ന് ആ ടൈം ഒന്ന് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊള്ളണം ആ ടീച്ചർ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ജാമിത ടീച്ചർ ഒരു യുക്തിവാദിയായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ടീച്ചർ ഒരു മത പണ്ഡിതയോ അല്ലെങ്കിൽ മത വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളോ ആണ് ടീച്ചർ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരു തരം വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമാണ് ഈ വിഷയം അപ്പോൾ തന്നെ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പൊതുവിഷയമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം വ്യക്തി ആരോപണങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് നിലപാടുകളുടെ പ്രകാശനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ടീച്ചറിലേക്ക് ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറുന്നു ടീച്ചർ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചെറിയ സമയമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലൈവായിട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ ആരോടും അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന് ഞാൻ ഡിബേറ്റിന് തയ്യാറാണ് ഞാനൊരു ഖുർആാൻ പണ്ഡിതയാണ് എന്നൊന്നും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഖുർആാൻ ദീർഘകാലം പഠിക്കുകയും ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുകയും അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരാളാണ് എന്നെ യുക്തിവാദിയാക്കി ഇസ്ലാമിക വിമർശനത്തിന്റെ ഈ പാതയിൽ എത്തിച്ചത് ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനിനാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റും ഞാൻ നൽകുന്നത് ഒരു ചൊല്ലുപോലെ മതം എന്നത് ഒരു ജെട്ടി മാതിരി അത് ഒനക്ക് പോടലാം പോടാമ ഇരിക്കലാം ആന ഒനക്ക് ജെട്ടി എന്നോട് പറയരുത് പോടാൻ അത് റൊമ്പ തപ്പാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് മതത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നത് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ആ മതത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമ്മൾ ആയിപ്പോയത് അതുകൊണ്ട് ആ മതത്തിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാം നിൽക്കാം നിൽക്കാതിരിക്കാം അത് നമ്മുടെ മാത്രം ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഷിറാഫ് ഇപ്പോ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല ഇന്നലത്തെ ഷിറാഫിന്റെ അപ്രോച്ച് ഷിറാഫ് എന്നെ എന്തോ അങ്ങ് ചെയ്തു കളയാം എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരുന്നു എന്നിട്ടും മാന്യതയുടെ സീമകളൊന്നും ലംഘിച്ചിട്ടില്ല ലംഘിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആ ചാനലിലെ മോഡറേറ്റർ ഇടപെട്ടു അത് നിന്നെ എനിക്ക് ടീച്ചറെ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും ഒരു വിഷയവുമല്ല സാധാരണ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളൊക്കെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഇപ്പൊ ശീലമായി പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു ഖുർആാൻ പണ്ഡിതനൊന്നുമല്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ ഷിറാഫ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നലെ ഷിറാഫ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എന്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങള് ഞാനും ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച ആളാണ് എന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞും ജീവിക്കുന്നത് ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയിലല്ല മറിച്ച് അവര് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു മതപരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അവന്റെ വളർച്ചയെ ഒരിക്കലും സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷമല്ല അവനെ ഒരു വ്യക്തിയായി വാർത്തെടുക്കുന്നത് അവനെ ഇസ്ലാമികപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവൻ വളരുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും മതമാണ് അവൻ തിന്നുന്നതും അവൻ ഛർദ്ദിക്കുന്നതും അവൻ പുറത്തു പോകുന്നതും എല്ലാം മതത്തിലൂടെയാണ് ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്റെ അഖിലാണ്ട മേഖലകളിലും ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതമാണ് ഇപ്പോ
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെയൊക്കെ ബേസ് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവരൊന്നും വർഗീയമായ ചിന്താഗതികൾ ഇല്ലാത്തവരല്ല അവസരത്തിന്റെ അഭാവം മാത്രമാണ് ഇവിടെ അതിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ കൊല്ലുന്നവര് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ തന്നെ വൈറലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ മുദ്രാവാക്യം ഇപ്പോ കൊല്ലപ്പെടുന്നവൻ ഇസ്ലാം ആണെങ്കിൽ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അവന് കിട്ടുന്ന പരിവേഷം ഷഹീദ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ കൊല്ലുന്നവനോ വിശ്വാസിയാണ് കൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ഹീറോയാണ് അവന് നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു ഒരുപാട് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ സ്വർഗം ലഭിക്കും എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ പെണ്ണിനു വേണ്ടിയും കള്ളിനു വേണ്ടിയും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്വർഗത്തിനു വേണ്ടി സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെയാണ് നമുക്ക് ഖുർആാനിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ചെറുപ്പം മുതൽ മറ്റൊരു സാമൂഹിക സാഹചര്യവുമായി ഇടപെടാൻ ഇവനെ അനുവദിക്കുന്നേയില്ല ജോലി സംബന്ധമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിലോ പുറം ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ഒരു പൊതുബോധം എന്താണ് മതബോധത്തിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമായി എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് തന്നെ അതല്ലാത്തവരൊക്കെ സ്വർഗം എന്ന മായാജാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാല് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നവര് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ചെറുതല്ല വളരെ വലുതാണ് കാരണം ജീവനിൽ ഭയമില്ലാത്തവന് മാത്രമേ ഈ ആശയം തുറന്നു പറയാൻ സാധിക്കൂ ഒരു കുട്ടി വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു അത്ഭുതവും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ദാ മദ്രസ വിട്ടു വരുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾ ആർ എസ് എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ അനാവശ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതല്ല ഇതൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് കുത്തി വച്ചവരെയല്ല ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അത് കുത്തിവെക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് വർഗീയ ശക്തികളില് ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിന് വളമായി കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ വിശ്വാസികൾ തന്നെ പരസ്പരം വളമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും പിന്നെയും പറയാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും മാനവിക വിരുദ്ധതകളും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതകളുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഖുർആാൻ എന്നെ യുക്തിവാദിയാക്കി എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ചില ഖുർആാൻ വചനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം ഈ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ഗുണമുണ്ടോ മാനവികത മാനവികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഈ ഖുർആാനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഖുർആാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ലക്കല്ലെകാനുമില്ലാതെ വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ചയുമില്ലാതെ ഒരു കൂടിയ ഇനം കഞ്ചാവടിച്ച ഒരു വ്യക്തി പോലും പറയാത്ത പറയാൻ മടിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് ഈ ഖുർആാനിൽ ഉള്ളതൊക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ഖുർആാനിലെ ചില വചനങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം നാലാം അധ്യായം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഖുർആാനിന്റെ വചന നമ്പർ അധ്യായ നമ്പർ ഒക്കെ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഖുർആാൻ ദൈവികമാണോ അല്ലേ എന്ന പരിശോധനയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഖുർആാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ യുക്തിവാദിയാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് എത്ര അധ്യായമാണ് നാലാം അധ്യായമായ സൂറത്ത് നിസായിലെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനമാണ് ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കുന്നില്ലേ ഖുർആാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പക്കൽ നിന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം അവതരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഖുർആാനില് ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ എന്ന് അക്ഷര തെറ്റില്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായമായ സൂറത്തിൽ ബക്കറയിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥം അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരു അധ്യായമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഇത് ഉസൈൻ ബോൾട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുട്ടിലഴയുന്ന കുഞ്ഞിനോട് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് പോലെ മാത്രമാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളിയാണിത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തന്നെ പറയും ഇങ്ങനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും 
നിങ്ങളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഗോധയിൽ ഇറങ്ങി വാ എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് റെസ്ലേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും നിനക്ക് ശവക്കുഴി ഞാൻ തോണ്ടുന്നുണ്ട് നിന്റെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് പീസ് ആണ് ഇന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തില് മെന്റലി ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഖുർആാനിലെ അധിക വചനങ്ങളും കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് അതൊന്ന് ഇനി പത്താം അധ്യായം യൂനിസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പത്താം അധ്യായമായ സൂറത്ത് യൂനിസിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനം ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നില്ല മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് അള്ളാഹു എന്തോ ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്തതുപോലെ അള്ളാഹു പിന്നെയും പറയാണ് അതല്ല നബി അതായത് അദ്ദേഹം കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് ഖുർആൻ എന്നാണോ അവര് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ അതിനു തുല്യമായ ഒരു അധ്യായം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ സാധിക്കുന്നവരെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ സത്യവാൻമാരാണെങ്കിൽ ഈ അള്ളാഹു തന്ന കഴിവുകളല്ലാതെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കഴിവുകളും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടില്ല എന്നിട്ടും എന്തിനായിരിക്കും അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും 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 ബാക്കി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഖുർആാനിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഖുർആൻ ദൈവികമല്ല എന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുകയാണ് ആ നാലാം അധ്യായത്തിലെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വചനം അതായത് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വൈരുദ്ധ്യം കാണുന്നുവെങ്കിൽ എന്നിട്ട് വേറൊരു വചനത്തിലുണ്ട് ആ വലവു കാനമിൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടാ ധാരാൾ അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരുടെ പക്കൽ നിന്നാണ് ഈ ഖുർആൻ അവതരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഈ ഖുർആാനിൽ കാണുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഖുർആാനിലുള്ള എണ്ണമറ്റ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ഖുർആാനില് വളരെ എന്താണ് ഒരു ലക്കൽ ലഗാനും ഇല്ലാതെ ഒരാൾ എഴുതിയതാണ് അതുപോലെ ആദമിന് ധാരാളം നാമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് പറയാണ് ഇത് പറ ഇതിന്റെ നാമം നിങ്ങളൊന്ന് പറ ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോർത്തി ആദമിന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആദമിനോട് പറയാണ് ആദമിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് മലക്കുകളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നാമം പറ അപ്പോ മലക്കുകൾ നല്ലൊരു താങ്ങങ്ങ് കൊടുത്തു ലഭിക്കാത്ത അള്ളാഹു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു കൂടിയേനും എന്തോ അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു ആണ് ഇറക്കിയതെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ആര് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ നീ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയൂ നീ ആദമിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് വേറെ വസ്തുതകളല്ലേ ആദമിന് പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം പഠിച്ചോനെ നീ പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കറിയൂ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഖുർആാനിൽ അനേകം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അൻപ മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായമായ സൂറത്തിൽ ഹസാബ് അതിലെ അൻപതും അൻപത്തി ഒന്നും അൻപത്തി രണ്ടും വായിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും കൃത്യമാകും ഈ ഖുർആൻ അള്ളാഹു ഇറക്കിയതാണോ എന്ന് ഒന്നുകൂടി സംശയിക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് രണ്ട് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ദൈവത്തെ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് നബി സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത കഥാപാത്രമാണോ എന്നും പലപ്പോഴും തോന്നിപ്പോകും ഏതാണ്ട് എന്റെ സമയം അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ വിഷയം ഇതാണ് ഖുർആാനാണ് എന്നെ ഒരു യുക്തിവാദിയാക്കിയത് ഈ ഖുർആാനും അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളും കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും സ്വന്തം ഭാഷയിൽ വായിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഒരു മുസ്ലിമായി ഒരു വിശ്വാസിയായി തുടരാൻ സാധിക്കില്ല മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കാതെ അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനാണ് എന്നെ യുക്തിവാദിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഖുർആാൻ വായിക്കുന്ന ഏതൊരാളും യുക്തിവാദിയാകുകയും ചെയ്യും ഈ ആധുനിക യുഗത്തിന് പറ്റിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല ഖുർആാൻ ഖുർആാനിൽ മാനവികമായി യാതൊന്നും തന്നെയില്ല ഖുർആാനിൽ ജനാധിപത്യ ബോധമില്ല മതേതരത്വമില്ല ദേശീയതയില്ല ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായ ഒന്നും ഖുർആാനിൽ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഇതാണ് എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് വിഷയസംബന്ധമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്റെ സമയം ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ഋഷിറാസ് സംസാരിക്കട്ടെ അല്ല മോഡറേറ്ററിന് വിടുന്നു ഓക്കെ ടീച്ചർ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഓളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഷിറാഫിനെ സംസാരിക്കാം ഷിറാഫ് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഷിറാഫ് ബ്രദർ കോളിലാണെന്ന്
സംസാരിക്കട്ടെ ടീച്ചർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മതപഠന രീതികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം സമുദായത്തിൽ ഇത്ര ആളുകളൊക്കെ ഇന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നത് കുറെ ആയത്തുകളൊക്കെ ഓതി ടീച്ചർ ആയത്തുകളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആയത്തുകളൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം അതായത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആശയമാണ് ഞാൻ ഒരാളെയും കൊണ്ടല്ല ഈ വേദിയിലേക്ക് വന്നത് അതിന് കാരണമുണ്ട് ജാമിദ ടീച്ചറുമായിട്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിരല്ലാഹുവാദം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ദൈവമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ലാതെ അള്ളാഹു ദൈവമല്ല എന്ന് പറയുന്ന നിരല്ലാഹുവാദം ഉണ്ടല്ലോ ജബാർ മോഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച് നടക്കുക അതാണോ നിങ്ങളുടെ ആശയം എന്ന് എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ അനിൽക്കൂട്ടത്തോടം പാസ്റ്റർ പോലുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവം ഉണ്ടാവണമല്ലോ അതില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലബ് ഹൗസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് സാധാരണപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയും കാരണം കോലായി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബ് മുതൽ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പൈസ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫണ്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ വിടുക അതൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഒരു വിഷയമല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വചനം തെറ്റാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന യൂട്യൂബിലിടുന്ന വീഡിയോകളുണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് ഒരുപാടെണ്ണം കണ്ടു അതെങ്ങനെയാണ് മറ്റേതിങ്ങനെയാണ് മറ്റേതിങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ആയിട്ട് ഇതിനൊന്നും മറുപടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആശയമാണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാടിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊന്നും അല്ല എന്റെ പൊന്ന് ജാമിദ ടീച്ചറെ നിങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ ആരോട്ട് ഒരു കണക്കാക്കിട്ട് പോയി നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയോ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് വന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു ആളാണോ അല്ലെ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ സമുദായം ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനകത്തൊരു മൈനോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പണ്ട് വന്ന് എന്തായിരുന്നു ആദ്യം വന്ന് എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജുമ നിസ്കരിക്കണം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ മതിയാത്തുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് വന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയല്ലായിരുന്നോ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അതൊക്കെ അഴിച്ചു കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി പിന്നെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തേ ഇതൊന്നും അല്ല ഇസ്ലാം ഇതും അല്ല ശരിയല്ല ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ മുദ്രാവാക്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നു ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആരുടെ സമൂഹ സമൂഹമാണ് ഇത് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ജാമിദ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂം ഇടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു ചാനൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ പത്തോ ഇരുപതിനായിരം പേര് വരുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞു ശരി ഞങ്ങൾ ആരും അംഗീ ഞങ്ങളിത് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും അല്ല ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വിമർശനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ മേരി ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ പത്തു വാക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഖുറാൻ പറയുന്നു കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സമുദായത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചത് എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഒരു തലപ്പാവ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ ഇസ്ലാമിനെ നിസ്കരിക്കണം അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത
എൻ്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജാമിത ടീച്ചറെ അതിനുള്ളൊരു നന്ദിയും ബുദ്ധിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ ശരി കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച് ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ജനപക്ഷത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴോ നിങ്ങളെയൊക്കെ ആളുകൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളല്ല ഒറ്റപ്പെടുത്തി കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങൾ കോലായി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മേടിച്ചു ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ആർക്കും കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ എന്ത് സമുദായത്തിന് സേവനം എന്ത് ചെയ്തത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നന്ദി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ അത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് വന്നതിൽ പോലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളാണ് ആർക്കും പൈസ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ ആർക്കും പൈസ കൊടുക്കാനും ഇല്ല വാങ്ങിയിട്ടും ഇല്ല എൻ്റെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നടന്നോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരല്ല ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള അഭിപ്രായം പറയുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത് ഇനി എന്തെങ്കിലും വചനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വചനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോ ആ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു 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 ഞാൻ വേറെ കോളിൽ കഴിഞ്ഞു സംസാരിച്ചു എനിക്ക് സമയം നോക്കണ്ട എനിക്ക് അത്ര സമയം മതി ഇനി അടുത്ത റെഫ്യൂട്ടിങ്ങിൽ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയാവതരണം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് നല്ലവരായിട്ടുള്ള തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് അവരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് പറ്റിയ ഇരയല്ല ഷിറാഫ് കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു ഒരു വേദിയിൽ എന്തു വിഷയമാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സംവാദം എന്താണ് ക്രോസിങ് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഷിറാഫ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഷിറാഫിന്റെ അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും എനിക്കും തിരിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആയത്ത് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിയത് ഇവിടുത്തെ ചർച്ച ഖുർആാനാണ് ജാമിത എന്തോ ഖുർആൻ ഓതി എന്തോ ആണ് ഓതിയത് അത് ഖുർആാനാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ കേവലം മദ്രസയിൽ പോയി അലഫ്ബ പഠിച്ചാൽ പോരാ ഷിറാഫെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജാമിത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അതറിയായിട്ടാണോ ജാമിതായുമായിട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റിന് വന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങൾ അവിടെ പരാജിതനായിരിക്കുന്നു പിന്നെ നിരീശ്വരവാദമാണോ വാദമെന്ന് ജാമിതായുടെ വാദം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെയാണോ ഷിറാഫെ ജാമിതായുമായിട്ട് വാദിക്കാൻ വന്നത് ഏഹ് താങ്കൾ ഒരു വലിയ പരാജയമാണ് പിന്നെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ എന്തോ നേടാനാണെന്ന് ക്ലബ് ഹൗസില് അതുകൂടി പറയാൻ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഷിറാഫിനോട് അളവറ്റ രൂപത്തിലുള്ള നന്ദിയുണ്ട് കോലായി ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയ സമയത്ത് ആദ്യം ധാരാളം ചർച്ചകളിൽ ഞാൻ സജീവമായിരുന്നു അപ്പോ കോലായി ഏതാണ്ട് ഒരു മാസമോ മൂന്ന് മാസമോ എങ്ങാണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവരൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു മിടുക്കി എന്നായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് തന്നെ അതിൽ ഇതിൽ സംസാരിച്ച ക്ലബ് ഹൗസിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ട ഏഴോളം സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അവർ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തി ക്ലബ് ഹൗസ് ആരാണ് മിടുക്കി ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മിടുക്കിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മുപ്പതിനായിരമോ പതിനയ്യായിരമോ അങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ക്ലബ് ഹൗസ് തീരുമാനിച്ചതാണ് ഞാൻ അവരോടൊരു സാമ്പത്തിക സഹായം ചോദിക്കുകയോ അത് തേടി ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരു പിരിവിടണമെന്ന് പറയുകയോ ചെയ്തതല്ല എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരം ഫോളോവേഴ്സ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് അവരെ ഓരോരുത്തരും നൂറ് രൂപ വീതം ഇട്ടാലും എനിക്ക് നല്ല ഒരു ചാരിറ്റി ഫണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോ ക്ലബ് ഹൗസിൽ എന്തോ നേടാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്
അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവെങ്കിലും വേണ്ടേ ഷിറാഫെ എനിക്ക് വേറെയും ആളുകൾ പണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതറിയാമോ അതറിയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് കെജ്രിവാളിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഡൽഹിയില് അവരും എനിക്ക് പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട് അവാർഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന നായിക എന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് പിന്നെ ഞാൻ ആ പൈസ എന്ത് ചെയ്തു എന്നല്ലേ അത് ഷിറാഫിനോട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഷിറാഫെ അത് എന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയെടുത്തതല്ലേ എന്റെ ഓഡിയൻസ് പോൾ ഉണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് നേടിയെടുത്തതല്ലേ അവരുടെ കൂടെ കഴിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വോട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിവില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് സേവനം ചെയ്തു സമുദായത്തിൽ ഒരു പേന വാങ്ങി കൊടുത്താലും ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഞാൻ മനസ്സിലായ അപ്പോ ഇസ്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഷിറാഫ് ഇന്ന് കണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് വീഡിയോകളിൽ ഉള്ളതെല്ലാം ഇസ്ലാം ഒരു ബ്ലണ്ടർ ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല ഷിറാഫിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ ആർക്ക് വേണം ഷിറാഫെ എന്നെ ഷിറാഫ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഷിറാഫിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷിറാഫിന്റെ അംഗീകാരം ഈ ലോകത്ത് ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും ആവശ്യമില്ല അത് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം എല്ലാത്തിന്റെയും ഓൾ ഇൻ ഓൾ ഞാനാണ് ഞാൻ ഒരാളെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരാരും ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള ധാരണ അങ്ങ് മാറ്റ് എന്നിട്ട് വേണം ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് വരാം പിന്നെ പണ്ട് ജുമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നു ഒരു ലെവലേശം ഉളുപ്പുണ്ടോ ഷിറാഫെ ഏ ഉളുപ്പില്ലാത്ത വർഗമായി പോയല്ലോ തനിക്ക് ഉളുപ്പില്ല എന്നും താൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് തനിക്ക് തിരിച്ചറിവില്ലെന്നും പബ്ലിക്കിന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഷിറാഫെ ജുമാ നമസ്കരിച്ചതിന്റെ കാര്യ കാരണമടക്കം ഇന്നലെ ഖുർആൻ വാചകം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ചാത്തപ്പൻ എന്തു മഹിഷറ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഷിറാഫിന് എന്ത് ഖുർആൻ ചർച്ച ജാമിത എന്തോ പറഞ്ഞു എന്തോ അല്ല പറയുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല ഇനിയും ഇന്ന് കേൾക്കുന്നവരല്ല നാളെ കേൾക്കുന്നത് വീണ്ടും കേട്ടോണ്ടേയിരിക്കാണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ജാമിതായിക്കിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജുമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നു വിശ്വാസിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലേ ഏ നേരത്തെ തന്നെ താങ്കൾ ഒരു വട്ടനാണോ അതോ താങ്കൾ ഇപ്പോഴായിട്ട് വട്ടായതാണോ അതോ താങ്കൾ വട്ടനായിട്ട് അഭിനയിക്കുവാണോ ഏ ഞാനൊരു നിരീശ്വരവാദിയാണ് എന്നിന് താങ്കളോട് കത്തയച്ച് പറഞ്ഞാലേ താങ്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ വിശ്വാസിയാണോ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ലേശ ഉളുപ്പൊക്കെ ആകാം കേട്ടോ പബ്ലിക്കിൽ വരുമ്പോൾ പിന്നെ താങ്കളെ ഇരുപതിനായിരം ആളുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും ആ ഇരുപതിനായിരം ആളുകളും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ താങ്കളോട് പറഞ്ഞോ അതല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം എന്നെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുവാണെന്ന് അവരുടെ അംഗീകാരം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചാലേ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ഖുർആൻ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ അതിന് ഖുർആൻ അറിയണോ ഖുർആാനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പോലും അറിയാതെയാണ് താങ്കൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ വിവരക്കേട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ആർ എസ് എസിന്റെ കൂടെ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ താങ്കളല്ലേ ഇന്നലെ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസില് ഞാൻ ഇനി മുതൽ എസ് ഡി പി ഐയുടെ കൂടെ ചേരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് ഡി പി ഐ പോലെ തീവ്രവാദ സംഘടനയാണോ ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്നവരല്ലേ മറ്റവരെന്താണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരല്ലേ ആ മുദ്രാവ് ആ കുട്ടി വിളിച്ച വിഷക്കുരുപ്പ് വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം ശരിയാണ് എന്ന് ഉളുപ്പില്ലാതെ പറഞ്ഞ ആളല്ലോ താങ്കൾ അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തോടുള്ള നീതി നിയമ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ എത്രമാത്രം വിശ്വാസമുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ് എക്സ് മുസ്ലിമും എസ് എൻസും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനുള്ള മറുപടിയും ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാ ഉളുപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ സാധനമായിരിക്കും അടിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താങ്കൾ നല്ലൊരു മദ്യപാനിയാണെന്നാണ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ക്ലബ് ഹൌസിൽ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ അതേ ക്രോസിംഗിൽ തന്നെ ഇവിടെയും ആവർത്തിച്ച് വെറുതെ
പതിനാറാം അധ്യായം സൂറത്തിൻ നെഹിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വചനം എടുക്കണം അതിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഞാനിത് ഷിറാഫിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയോ ഷിറാഫിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ല പറയുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടാണ് എന്റെ ഈ ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് വലൌഷ അല്ല അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒറ്റ സമുദായമാക്കുമായിരുന്നു വലാക്കിൻ പക്ഷേ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു വഴി കേടിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു സന്മാർഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു കൂടിയേനം സാധനം അടിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അതായത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു സന്മാർഗത്തിലാക്കുകയും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കാത്തവരെ അത വേറൊരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു സന്മാർഗത്തിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അവരെ ദുർമാർഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അള്ളാഹുവിനാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് വല തുസ് അലുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യും അമ്മ കുണ്ടും തമലൂൺ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മൂർധാവിൽ അള്ളാഹു എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കും ഒന്ന് അവന്റെ അമല് അവൻ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കണം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം രണ്ട് അവന്റെ ഭക്ഷണം അവൻ എന്ത് കഴിക്കണം എപ്പോൾ കഴിക്കണം മൂന്ന് അവൻ സൗഭാഗ്യവാനാണോ അതോ ദൗർഭാഗ്യവാനാണോ അവൻ സ്വർഗക്കാരനാണോ നരകക്കാരനാണോ അവന്റെ പ്രവർത്തനവും അവൻ മരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കുള്ള സ്ഥാനം നമ്മുടെ ഫ്രീവിൽ എന്താണ് അള്ളാഹുവാണ് നരകം സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വർഗം സൃഷ്ടിച്ചത് അവിടേക്കുള്ള ആളുകളെ നിറയ്ക്കുന്നതും അള്ളാഹു തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകളെ അള്ളാഹു നേരത്തെ തന്നെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ആൾക്കാരെ നരകത്തിന്റെ ആൾക്കാരെ നേരത്തെ തന്നെ അള്ളാഹു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന് എന്താണ് അതിൽ സ്ഥാനം ചോദ്യം ഖുർആാനികപരമായി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത് പതിനാറാം അധ്യായമായ സൂറത്ത് നെഹിലിലെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വചനമാണ് എന്റെ ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്ദി ഓക്കെ ഇനി ഷിറാഫിന്റെ റിബട്ടൽ സമയമാണ് രണ്ട് സംവാദകരും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രമിക്കുക ഷിറാവ് റിബട്ടൽ ഓക്കെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു എന്തായാലും എനിക്കുള്ള സമയം കൊണ്ട് തീർക്കാം എന്തെങ്കിലും ഇടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുത്താൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇവരിപ്പോ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ അടുക്ക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളാരും ചോദ്യം ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങളാരും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ജാമില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജാമില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് കാരണം ഞാൻ അതാണ് ജാമിലയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അതൊന്നും ടീച്ചറായിട്ട് ഏതോ ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ ഇരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ബഹുമാനം നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ ഇവർക്ക് എന്ത് അധികാരമാണ് ഇസ്ലാമിന് മുകളിൽ പറയാനുള്ളത് ഇവർ ഇന്നലെ ഈ മിനിഞ്ഞാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാലാം നാള് ഈ പറയുന്ന ഹലോ ഹലോ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ബാക്കി പറയാം അപ്പൊ ജാമില ഈ പറഞ്ഞ രീതിയോടും ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഏകോപന്റെ രീതിയോടും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ജാമില മറുപടി ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഈ നിസാര ദിവസം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമില് ഒരു തലേത് മകനായിട്ട് നിസ്കരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഞാൻ എന്താണ് മറ്റേ എന്താണ് മറ്റേ ഏതൊരു സ്ഥലം ഒന്നും കളഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജാമില ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല ജാമിലയുടെ ഇത് കാരണം വെച്ചാൽ ജാമില എന്താണ് മാറിയത് ജാമിലയ്ക്ക് ജാമില മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാം ഇതല്ല ഇസ്ലാം ജാമില ജാമില മനസ്സിലാക്കി സ്ത്രീക്ക്
എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു നിങ്ങളൊരു ഒറ്റ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എടുത്തിൽ ഇത് ഇതാണ് ഖുറാനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം എന്താണ് അതെന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ അത് അങ്ങനെയല്ല അത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം എന്ന് വളച്ചൊടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കാർക്ക് അത് അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആരാ അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വളച്ചൊടിക്കുന്ന ഓരോ വചനങ്ങളും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് വളച്ചൊടിക്കാനുള്ള അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ആരുമല്ല ആരും തന്നറിയും പിന്നെ ഷിറാഫ് ഇതിനകത്ത് വന്നു ഷിറാഫ് ഇതിനകത്ത് ആരുമല്ല ഷിറാഫ് ഇതിനകത്ത് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജാമ്യൽ ടീച്ചറെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഡെയിലി കാണുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയും കാണും കാരണം ഇതൊക്കെ കാണും അതിന് മറുപടി പറയാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാറില്ല കാരണം യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇസ്ലാം ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതിനകത്ത് ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഈ തെറ്റിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇപ്പം ഈ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന ക്രിസംഗികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് മറച്ചു വെക്കാൻ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നേ ഇല്ല ഞാൻ യഹോവയെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ദൈവത്തെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അൽക്കൂട്ടത്തോട്ടത്തിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന അൽകുമാർ അയ്യപ്പനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന യഹോവയെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ ദൈവവിശ്വാസി അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകത്തു എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ഒരു സംവാദമായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഖുർആാൻ വചനം വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഖുർആാൻ വചനം വെച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ പറയാണ് ഇനിയും ഖുർആാൻ വചനം വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇനിയും ഷിറാഫ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഷിറാഫെ ഞാൻ ഖുർആാനും ഹദീഫും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനവും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ധാരാളം ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഖുർആാൻ ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒരാഴ്ചയിൽ പതിനൊന്നോളം ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സുകൾ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും മദ്രസകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും നഴ്സറികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഖുർആാനിലും ഹദീഫിലും ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ തോന്നി ഖുർആാൻ പറയുന്ന ഒന്നല്ല ഹദീഫ് പറയുന്നത് ഹദീഫ് പറയുന്നതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് ഖുർആാനിൽ വചനങ്ങൾ കണ്ടു ഖുർആാൻ പറയുന്നതിനെതിരായിട്ട് ഹദീഫിലും കണ്ടു അപ്പോ ഹദീഫുകൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിതയായി ഞാൻ അങ്ങനെ ഹദീഫുകൾ ആറ് ഹദീഫ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഷിറാഫിന് അറിയാമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബുഹാരി മുസ്ലിം അബുദാവൂദ് ഇബിനുമാജ നെസായി തിർമുദി തുടങ്ങിയ ആറ് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ ആറ് ആറ് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ബേസ് തപ്പിപ്പോയപ്പോഴും പ്രവാചകൻ മരണപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകനെ കണ്ടവരെ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ എഴുതി പിടിപ്പിച്ച വസ്തുതകളാണത് എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഈ ഹദീസിന് സത്യസന്ധതയില്ല ഇതിന് പ്യൂരിറ്റി ഇല്ല ഈ ഹദീസുകൾ പ്രവാചകന്റെ ചരയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതൊന്നും നബി കണ്ടിട്ടില്ല നബിക്ക് ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വാദങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങളിൽ ഹദീസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഖുർആാൻ ആയത്തും ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് അത് അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരോടാണ് എന്റെ ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്റെ വിമർശനം അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരോടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ എന്താണ് സത്യസന്ധത എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ആ ഹദീസുകൾ പ്രവാചകൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഹദീസുകൾ ഒഴിവാക്കി നിന്നത് അങ്ങനെ ഖുർആാൻ സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റി എന്ന ഒരു സംഘടനയിൽ ചേകനൂർ മൗലവി സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയിൽ ഞാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി അവരെന്നെ സ്ഥാനം ഇരുത്തി ആ സമയത്താണ് ജുമുഅ നമസ്കരിച്ചത് ജുമുഅ നമസ്കരിച്ചത് ഖുർആാനികപരമായി തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇന്നേ വരേക്കും ഒരു പണ്ഡിതനും സാധിച്ചിട്ടില്ല സാധിക്കത്തുമില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിലെ എല്ലാ ആരാധനകളും വിശ്വാസികളെ എന്ന് വിളിച്ചു
ഇനിയും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജനാധിപത്യമാണ് ആദ്യം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യം എന്താണ് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ആർ എസ് എസിന്റെ വേദിയിൽ പോകാം എസ് ഡി പി ഐയുടെ വേദിയിൽ പോകാം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഷിറാഫെ അടിച്ച സാധനത്തിന്റെ കിക്ക് വിട്ടാലേ ഷിറാഫിനത് മനസ്സിലാകൂ അതല്ലാതെ ജനാധിപത്യ ബോധത്തെ കുറിച്ചൊന്നും താങ്കളെ പോലെ ഒരു വർഗീയവാദിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല താങ്കൾ ഒരു പാമരനാണ് താങ്കൾ ഇതിന്റെ വിക്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന ഭീകരതയുടെ വിക്ടി മാത്രമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാതെ മദ്രസയിൽ ലഭിച്ച കേവലം അറിവുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇസ്ലാം എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് താങ്കൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും കേൾക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഇന്ന് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ഇസ്ലാമിലെ മാനവികത എന്താണെന്ന് അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടു താങ്കൾ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നീട് വീണ്ടും താങ്കൾ പറയുന്നത് ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യൂ എന്നാണ് സാധാരണ ഷിറാഫെ ഒരു ഡിബേറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ അതൊരു വിഷയാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കും അതിനു മുമ്പാണ് വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിബേറ്റ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ വീഡിയോകളിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് വളച്ചൊടിച്ചിട്ടാണ് സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും വളച്ചൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നുണ പറഞ്ഞെന്നും ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുമായിരുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് താങ്കൾ തെളിയിക്കുമെന്നാണ് ഇന്നലെ താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ന് താങ്കൾ അത് പറയുന്നേയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്രിസംഖികളുടെ കൂടെ നിൽക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് എന്റെ ഭരണഘടന എനിക്ക് നൽകുന്ന വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് താങ്കൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ചുമാ നമസ്കരിച്ചത് ഖുർആാനിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് ഖുർആാനിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഖുർആാനും പ്രവാചകൻ കണ്ടിട്ടില്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞതാണ് എന്നതിന്റെ താഴെ കാണും പക്ഷേ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞതാണ് എന്നുണ്ടാകില്ല മറിച്ച് ബുഹാരി പറഞ്ഞു ഇമാമ് മുസ്ലിം പറഞ്ഞു അബുദാബൂദ് പറഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ ആയിഷ പറഞ്ഞു ഖദീജ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഖുർആാനും ഈ ഹദീസും മുഹമ്മദ് നബി കണ്ടിട്ടേയില്ല പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം താങ്കൾ ചോദിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാൻ കൃത്യമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താങ്കൾ ചോദിച്ചത് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാൻ താങ്കൾക്ക് എന്താ ആരാണ് അധികാരം തന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ ഷിറാഫിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും തറവാട്ടിൽ നിന്നും ആരും എനിക്ക് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം തരേണ്ടതില്ല മനസ്സിലായോ അതെന്റെ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരയാണ് ഈ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഷിറാഫെ ഒന്നും ആരും വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതീതരല്ല അതൊന്നും ഷിറാഫിന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഷിറാഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് സാരമില്ല ഷിറാഫിന്റെ വിവരക്കേട് എന്താണ് എന്ന് ഷിറാഫിനെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്തിൽ ബക്കറ ദാ നമ്മുടെ ഡിബേറ്റ് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്നു ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ ഷിറാഫിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും രണ്ടാം അധ്യായമായ സൂറത്തിൽ ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടമാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് ഷിറാഫ് കുറ്റം കൊള്ളുന്നത് അപ്പോ ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതേ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സ്ത്രീയെ ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കാക്കി ഒരു ഭോഗവസ്തുവാക്കി മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഖുർആാൻ കാണുന്നതും കൃഷിയിടമായിട്ടാണ് കൃഷിയിടത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാർഷിക വസ്തുക്കളും കർഷകനും തമ്മിലാണ് ബന്ധമുള്ളത് ഒരിക്കലും കൃഷി സ്ഥലത്തിന് കാർഷിക വസ്തുക്കളിൽ എന്താണ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ഇല്ല അതിന് ഓതന്റിസിറ്റി ഇല്ല ഇസ്ലാമിൽ അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കും അപ്പോൾ ഈ വചനത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വചനത്തിലെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് എന്ന് താങ്കൾ ഒന്ന് പറയൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഖുർആാൻ വചനം വെച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ധാരാളം ഖുർആാൻ വചനങ്ങളുണ്ട് താങ്കളോട് അതൊന്നും പറഞ്ഞ് താങ്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് താങ്കൾ പറയേണ്ടത് രണ്ടാമധ്യായമായ സൂറത്തിൽ ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിലെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾ ഒന്ന് സംസാരിക്കൂ ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോ ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും കോലായി ഞങ്ങൾ കാശ് കിട്ടി ഞങ്ങൾ ഈ കാശൊക്കെ മേടിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള
ഈ പറയുന്ന അവസാന ജുമാ മസ്ജിദിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇമാമായിട്ട് നിന്നൊരു സമയം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഭയമില്ലായിരുന്നു അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ തേടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ഇങ്ങ് ചാടുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്ന ഒരു ആളാണ് നിങ്ങൾ അല്ലേ പിന്നെ രണ്ടാമത് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ജാമ്യത ടീച്ചറെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇസ്ലാം സമുദായം ഇന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റർ ഇടപെടണം ദയവായിട്ട് വിഷയം ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതിനാണല്ലോ മോഡറേറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ കയറൂരി വിട്ടിട്ട് തോന്നിയത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ലക്കില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ടോക്ക് ആണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം ജാമിത ടീച്ചർക്ക് ഖുറാനിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ യുക്തിവാദം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമായി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി തെറ്റാണ് എന്ന് ഷിറഫിന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ വിശ്വാസിയാക്കാനും അവരെ മടക്കി വരുത്താനും അവരിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന യുക്തിവാദപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് ദോഷകരമായി മാറുന്നെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാനുമാണ് നിങ്ങളുടെ ചർച്ച നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് താഴെ കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറയട്ടെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒന്ന് മാറാനുണ്ട് ചിലരെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എന്തോ ഫ്രീ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് അല്ല എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി നേരിട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തത് അവിടേക്ക് ഒരു സുഹൃത്ത നിലയിൽ ഷിറഫും വന്നു സുഹൃത്ത നിലയിൽ തന്നെ ജാമിത ടീച്ചറും വന്നു അപ്പോ ടീച്ചർ അതിൽ വന്ന അനു അവരുടെ പ്രതിഷേധം ഒക്കെ അറിയിച്ചിട്ട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കും വഴിക്ക് ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഷിറഫാണ് ടീച്ചറെ ഒരു സംവാദത്തിന് ഇതേ വേദിയിൽ തയ്യാറുണ്ടോ ഞങ്ങളത് അംഗീകരിച്ചു ടീച്ചറും അംഗീകരിച്ചു രണ്ടുപേരും വന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്ന വിഷയം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്നേ ദിവസം ഇത് നടത്തും അതിന് രണ്ടുപേരും ടൈം കണ്ടെത്തും കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ സമയം വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടണം അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ക്രമീകരണം ആ ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അത് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഇതൊരു പൊതുവേദി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അത് നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ സമ്മതിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ധാരണ ഇനി അടുത്തത് ഇത് വ്യക്തിപരമാകുന്നത് അത്ര സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടല്ല കാരണം ഇപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് ഒരു ലക്ഷമോ പത്ത് കോടിയോ ഒക്കെ കിട്ടട്ടെ കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല അതവര് ചായ കുടിച്ച് കളയോ വെറുതെ കൊടുക്കുവോ ഒക്കെ ചെയ്യട്ടെ അത് അവരെ റൈറ്റല്ലേ അനി അതല്ല ഇനി അവരെ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാൾ ഒരു ഒരു ഡൊണേഷൻ തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടേ വാങ്ങുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വേറൊരു വിഷയമാണ് നമുക്കത് ഇവിടേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അവർക്ക് പണം ഉണ്ടാവുകയോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഇതൊന്നും ഒരു ഘടകമല്ല അതുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് തോന്നി ടീച്ചർ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം അവസാനം വന്നത് അൽബക്കറയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിൽ ടീച്ചർ ഉന്നയിച്ചത് സ്ത്രീകൾ കൃഷിയിടമാകുന്നു പുരുഷന്റെ അപ്പൊ ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ കൃഷിയിടമയുടെ അധികാരം ഇതിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അതിനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്നൊരു വിഷയമാണ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് അതിനെ ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ടീച്ചർ പറയുന്നു എനിക്കൊന്ന് ഷിറാഫ് ആ വഴിക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഷിറാഫെ ആ വഴിക്ക് തന്നെ വന്നാട്ടെ നമുക്ക് ബാക്കി വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങൾ വിടാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ആ വഴിക്ക് തന്നെ വരാം സ്ത്രീകൾ കൃഷിയിടമാണെന്നൊരു ചോദ്യം ടീച്ചർ വെച്ചിരുന്നു സ്ത്രീകൾ കൃഷിയിടമാണ് അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് തയ്യാറല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം സമുദായം പറയുന്നു സ്ത്രീകൾ കൃഷിയിടമാണ് ഇസ്ലാം സമുദായമല്ല ഇനി പറയുന്ന ഓരോ സമുദായം പറയുന്നു സ്ത്രീകൾ കൃഷിയിടമാണ് എവിടെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അധികാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് ആളുകളുണ്ട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ കൃഷിയിടം എന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ആളുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന
അവരെ കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിർത്തി വേണേൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് കുറെ കൂടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം എന്നോട് ഇപ്പൊ അവര് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് എത്തിയൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആയിക്കോട്ടെ ചോദിക്കട്ടെ എന്നാ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ നമ്മള് വില്ലിങ് ആണ് ടീച്ചറെ നമ്മുടെ റിബട്ടൽ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഓരോ അവസരമാണ് ടീച്ചർക്കാണ് ആദ്യത്തെ അവസരം ഷിറഫിനോട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് ഷിറഫിന് ഡയറക്റ്റ് മറുപടി രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതിനുള്ളൊരു അവസരം വേർതിരിക്കുന്നു ആദ്യം ടീച്ചർക്കാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിഷയം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചോദ്യം രണ്ടാം അധ്യായമായ സൂറത്തിൽ ബക്കറയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടമാണ് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കും വിധം അവരെ സമീപിച്ചോളൂ എന്നാണ് പൊതുവിൽ ആദ്യമായി കേട്ട ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഷിറാഫിന്റെ ഒരു ഗൗരവമൊന്നുമില്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു റെസ്പോണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്നാൽ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിലുണ്ട് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് പ്രവാചകന്റെ കുറെ അധികം അനുചരന്മാരുടെ ഭാര്യമാര് വന്നിട്ട് പ്രവാചകരോട് പറഞ്ഞ് പ്രവാചകരെ ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ പിൻഭാഗത്തു കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ജൂതന്മാര് പറയുന്നു പിൻഭാഗത്തു കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ കോങ്കണ്ണുള്ളവരായി തീരും അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ചോദിച്ചത് സ്ത്രീകളാണ് പ്രവാചകൻ മറുപടി പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരോടാണ് ആ പുരുഷന്മാരോട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കും വിധം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോളൂ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഷിറാഫെ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത് സെക്സ് ആണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ കൃഷിയിടമാക്കുന്ന ഒരു മതത്തിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇസ്ലാം നൽകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഇസ്ലാമിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ വേദിയിൽ വിളിച്ചിട്ട് പബ്ലിക് ആയിട്ട് അപമാനിച്ചു വിട്ടത് കണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എൻ ഖുർആാനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാമിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇത് അടിമത്വമായിട്ടാണ് ഖുർആാനിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ വലുതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങള് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാവില്ല നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഒരു അദ്ദേഹവും ആയത് കൊണ്ട് എന്താണ് കൃഷിയിടമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഗുഹ്യ ഭാഗത്തോടെ ഫോഹിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വചനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സാധാരണപ്പെട്ട ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഭാര്യയും ഭർത്താവുമുള്ള ആളുകളാണ് ഇത് ആരാണ് എവിടെയാണ് ഭാര്യ അല്ലെ ഭർത്താവ് എവിടെയാണ് ഇത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നീതി ഇത് ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചു തന്ന നീതിയല്ലേ ഇതല്ലാതെ ഇസ്ലാം ചെയ്യാത്തത് ഇസ്ലാം ചെയ്തു തന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഇന്ന പോലെ എന്താണ് ഭാര്യനെ പിടിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ക്രൂരത കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ട് രീതി പ്രതികരിച്ചു സെക്സുമായിട്ട് വേറെ രീതി ബിഹേവ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കൃഷിയിടമാണ് ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ കൂടെ കഴിയുന്ന ഒരാളോട് ഒരു സ്ത്രീയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതം ഇച്ഛിക്കുന്ന ആളോട് അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി ഇതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏത് ഹസ്ബൻഡും ആയിക്കോട്ടെ ഏത് പെണ്ണും ആയിക്കോട്ടെ ഏത് പുരുഷനും ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളൊരു പത്ത് കല്യാണം കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും ഇന്ന് രാത്രി കയറി വരുന്ന ആളുമായിട്ട് നാളെ രാവിലെ കയറി വരുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്താഗതി ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നാളെ രാവിലെ ആരുമായിട്ട് സെക്സ് ചെയ്യണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആരുമായിട്ട് ഇത് പറ്റത്തില്ലെന്നും ഇത് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ
ഞങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീ മാത്രം ഇസ്ലാം സമുദായത്തിലും മറ്റു സമുദായത്തിലും ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നു അതിനെ പറ്റി പറയൂ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഷിറാബ് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ജാമിത ടീച്ചറോട് ഇനി ഷിറാബിന് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ജാമിത ടീച്ചറോട് ഷിറാബ് കേട്ടോ അതായത് സ്ത്രീ മാത്ര എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ ഇതാണ് അല്ല എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ജാമിദ ടീച്ചറിനോട് എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീ മാത്രം ഇസ്ലാമില് മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമാവുന്നു ഈ സ്ത്രീ ആണോ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ല സ്ത്രീ ആണോ ഈ പറയുന്ന ലോക സമുദായത്തിന് മുഴുവനുള്ള പ്രശ്നം ഇതാണോ ഈ സ്ത്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരുമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഉള്ളതാണോ ഈ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ജാമിദ ടീച്ചർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വെക്കും ഇത് സ്ത്രീകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യക്തമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് തിരിയുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് ഇസ്ലാമിനെ കളിയാക്കുന്നവർ കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിനെ മറ്റുള്ളവർ വിമർശിക്കാനും പരിഹസിക്കാനും കാരണമായി തീരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചില ഞാഞ്ഞൂലുകളാണ് മതത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാതെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാതെ മത നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാതെ വന്ന് വള വള എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ താൻ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വെറും വിഡ്ഢി കൂഷ്മാണ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവർ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അറിവോ വിവരമോ ഷിറാഫിനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലും മോഡറേറ്റർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചക്കയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തേങ്ങയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോ ഇസ്ലാമിനെ നാറ്റിക്കാൻ മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഉപകരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇസ്ലാം സ്ത്രീയെ കൃഷിയിടമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് കുഴപ്പമുണ്ടാകില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ കൃഷിയിടമാക്കി മറ്റൊരുത്തന് കൊടുത്താൽ വ്യക്തിത്വമുള്ള സ്ത്രീകൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കില്ല മാത്രവുമല്ല മുഹമ്മദ് നബി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കദീജ ആഢ്യത്വമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവർ കൃഷിയിടമാകാൻ തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു കൃഷിയിടങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് പ്രവാചകന് പോകാനും തോന്നിയില്ല ഇദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ വലിയ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് പത്ത് കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന ചിന്താഗതി നമുക്കില്ലെന്ന് പ്രവാചകൻ എത്ര വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷിറാഫെ പ്രവാചകന് എത്ര അടിമ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷിറാഫെ എത്ര താൽക്കാലിക വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷിറാഫെ മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തേക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്കൊക്കെ പെണ്ണിനെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ഭോഗിച്ചിട്ട് കൂലി കൊടുക്കാമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അതിനെ നിഷേധിക്കുമോ പ്രവാചകൻ മത്തി അടുക്കുന്നത് പോലെ പതിനൊന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ അടുക്കി കിടത്തി ഓരോരുത്തരുമായും ഭോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കുളിയെ കുളിച്ചോളൂ എന്ന് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അത് വിശ്വസിക്കുമോ ഷിറാഫെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ ആനയിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കളി തരുമോ കരളെ എന്ന് ആ പെണ്ണിനോട് ഈ മഹാനായ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് ആട്ട് ഈ പ്രവാചകനെ ഓടിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുമോ ഷിറാഫെ അതുപോലെ പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പെണ്ണ് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ അടിച്ച് സമ്മതിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ സമ്മതിക്കുമോ താങ്കൾ അത് അംഗീകരിക്കുമോ പെണ്ണിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നീട് അവൾ കുളിക്കാതെ കിടന്നാൽ അവളെ അടിക്കണം എന്ന് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അത് അംഗീകരിക്കുമോ ഷിറാഫെ ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഒരു പട്ടി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് പട്ടിക്കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ അവൾ നമസ്കാരത്തിന് ലീഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുമോ ഷിറാഫെ താങ്കൾ അത് അംഗീകരിക്കുമോ ഷിറാഫെ അതാണ
ഇസ്ലാമിൽ എന്താണ് നിയമം എന്നറിയില്ല ആരാണ് ആ നിയമം പാലിക്കേണ്ടതെന്നും താങ്കൾക്കറിയില്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇസ്ലാം നൽകുന്ന സ്ഥാനം അറിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് ഈ ഇസ്ലാം എന്നേ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം സ്ത്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടോ ഷിറാഫെ ഉണ്ടോ ഷിറാഫെ നമ്മൾ കൊന്നാലും കൊല്ലപ്പെട്ടാലും അള്ളാഹു എന്താണ് തെരഞ്ഞത് ഒൻപതാം അധ്യായം സൂറത്തിൽ സൂറത്ത് തൗബ നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം തരാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലണം കൊല്ലപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും നിങ്ങളുടെ ശരീരവും എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊല്ലാനും കൊല്ലപ്പെടാനും എന്ന് ഖുർആാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുമോ ഷിറാഫെ അപ്പോൾ ഖുർആൻ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഖുർആാനികപരമായ ടോക്കിന് വരാൻ അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഡിബേറ്റിന് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ കൂടുതൽ അടിക്കാനും താറടിച്ച് കാണിക്കാനും കരിവേരി കരിവാരി തേക്കാനും താങ്കളും കൂടി അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കാകുകയാണ് മാറിയത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഷിറാഫെ ഭയമാണ് ആ ഭയപ്പെടുത്തി പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഷിറാഫെ അത് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗത്തിൽ എന്താണുള്ളത് മാറിടം തുടുത്ത എഴുപത്തിരണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പീരീഡ്സ് ഇല്ലാത്തവർ മലമൂത്ര വിസർജനമില്ലാത്തവർ പ്രസവിക്കാത്തവർ അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ വിയർപ്പിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി പിശാജ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഒരു സ്ഥാതു പറഞ്ഞത് സലാഹുദ്ദീനു നഷ്ടം സംഭവിച്ചോ അതായത് രക്തസാക്ഷിയായ സൊലാഹുദ്ദീൻ എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറിമാരുമായി പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഇസ്ലാം പ്രവാചകൻ ആരായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ലംബടനായിരുന്നു പ്രവാചകൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജീവിതം അമ്മാനമാടിയ കാൽ കീഴിലിട്ട് ചവിട്ടി അരച്ച പെണ്ണിനെ ഒരു മനുഷ്യനായി പോലും കാണാത്ത കിരാതനായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ഹൈബർ എന്നൊരു യുദ്ധമുണ്ട് ഷിറാഫെ അറിയാമോ ഈ ഹൈബർ ദിനത്തിൽ സഫി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ അവരുടെ ഭർത്താവായ കിനാനയുടെ കോരിച്ചൊരിയുന്ന ഒലിച്ചു പോകുന്ന ചോരയിൽ ചവിട്ടിയാണ് ആ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രവാചകന് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ടെന്റ് കെട്ടുന്നു ഞാനിത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഇതൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലക്കകത്തൊന്നും കേരളത്തിലൊന്നും എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം ഡിബേറ്റിന് തോറ്റാൽ യുക്തിവാദിയാകാമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ആളെ ഒന്നും യുക്തിവാദിക്ക് ആവശ്യമില്ല യുക്തിവാദി സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമേ ഇല്ല യുക്തിബോധമുള്ളവരെയാണ് യുക്തിവാദികൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അങ്ങനെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ ചോരയിൽ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ സൊഫിയയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുന്ദരിയായ സൊഫിയയുടെ തലവഴിയെ തുണിയിട്ട് ഇനി ആരും കാണണ്ട സൊഫിയ എനിക്കുള്ളതാണ് ഒരു ടെന്റ് കെട്ടുന്നു അവളുമായി അറകുണുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവിനെയും പിതാവിനെയും സഹോദരങ്ങളെയും അവളുടെ ഗോത്രത്തിലെ ഒന്നടങ്ക് മാളുകളുടെയും തലയെറിഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകൻ അവളുമായി വേഴ്ച ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിറാഫ് എന്തു പറയും ഷിറാഫെ ഇത് നോക്കി ഈ പ്രവാചകനും പ്രവാചകന്റെ പ്രവാചകൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ലൈംഗിക അടിമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആഠിത്വമുള്ള ഈ സൊഫി എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്ര തലവന്റെ മകളെ ഒരു ഗോത്ര തലവന്റെ ഭാര്യയെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവര് വേഴ്ച നടത്തുമ്പോൾ അത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ ഒരു അനുചരനായ അബു അയ്യൂബ് ലൻസാരി ഊരിയ വാളോടെ പുറത്തു നിപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുമോ ഷിറാഫെ ഒരു മറ പോലും ഇല്ലാതെ പ്രവാചകൻ ആ സ്ത്രീയെ ബന്ധപ്പെടുന്നു ഇതാണോ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതാണോ താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു പക്ഷേ താങ്കളുടെ മകളെ താങ്കൾ ഭോഗവസ്തുവായി മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല താങ്കളുടെ ഭാര്യയെ താങ്കൾ ഭോഗവസ്തുവായി കാണുമായിരിക്കും എന്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ കാണില്ല അങ്ങനെ കാണാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല സഹോദരിയാണ് കൂടെ താമസിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ താങ്കൾ പറയുന്നുണ്ട് സഹോദരിയാണെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ ഒരു സഹോദരിയും ഒരു സഹോദരന്റെയും കൂടെ താമസിക്കാറില്ല കൂടെ കിടക്കാറില്ല കാരണം നമ്മുടെ വിഷയം കൃഷിയിടത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടായിരുന്നല്ലോ സെക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ
അത് തിരിച്ചു വേണമെങ്കിലും ആകാം നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിടുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ ടോക്ക് തുടരും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് വരാൻ അവസരം ഒരുക്കും ടീച്ചർക്കും ഷിറഫിനും തുടരുന്നതിന് തടസ്സമില്ല തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നതിനും തടസ്സമില്ല ഡിബേറ്റ് നിങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷനോട് കൂടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പരിവസാനിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ടീച്ചർ തരേണ്ടതുണ്ട് ഞാനും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫത്ഫുൽ മൊയിനിലാണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഈ മനുഷ്യന് എങ്ങനെയാണ് നായിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊരു ഒരു സംശയം കിടക്കുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ എന്നൊരു പ്രയോഗം ടീച്ചർ കൂടി പറയുമ്പോൾ ഷിറഫിനോ തിരുത്താൻ കേട്ടോ ഷിറഫിനോ ടീച്ചർക്കോ അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ പൊതുസമൂഹം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കാനും പ്രയാസമുണ്ട് അങ്ങനെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു നായിൽ ഒരു പുരുഷന് പുരുഷനാണല്ലോ സന്താനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നോ മൃഗരഥി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മൃഗരഥി യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതൊക്കെ മനോവൈകൃതമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു ആ കുട്ടിയെ ബാങ്ക് വിളിപ്പിക്കാവുന്ന ഒക്കെ ഫത്ഫുൽ മൊയിനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരു ഒരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനും അത് മനസ്സിലാകും അത് നമ്മുടെ സിലബസിന് പുറത്താണ് എങ്കിലും അതുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഏതായാലും കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകാം ആ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൺക്ലൂഷന് അവസരം ഓക്കെ ഇറവ് പുറത്തു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം വരും അപ്പൊ ജാമിയ ടീച്ചറെ കൺക്ലൂഷൻ പറയാം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ മാനവിക വിരുദ്ധമാണ് ജനാധിപത്യത്തിന് നിരക്കുന്ന ആശയങ്ങളോ കൽപ്പനകളോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൊറാലിറ്റിയോ ഇസ്ലാമിലില്ല ഇപ്പോ ഒരു മുദ്രാവാക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ആൾക്കാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചെറിയ കുട്ടികൾ അതിൽ ഒരുപാട് വസ്തുതകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ ഈ രൂപത്തിൽ ഒൻപത് വയസ്സിൽ പ്രാപ്തമാക്കിയെടുക്കാൻ അരി അരിയുടെയും മലരിന്റെയും കുന്തിരിക്കത്തിന്റെയും ഉപയോഗം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ മദ്രസ തലങ്ങൾ മുതൽ ഇവർ ഇവർ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആ പരിശ്രമത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയാണ് സിറിയയിലേക്ക് പോയ കുറെ ആളുകൾ റാഷിദ് അബ്ദുള്ളയെ പോലെയുള്ളവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈവെട്ടു കേസ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് യാതനകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ടി ജെ ജോസഫ് എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്നത് ഇനിയും കേരളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത വസ്തുതയാണ് വെറുതെയാണോ അദ്ദേഹത്തെ ഹൈക്കോടതി പൂർണമായും കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത് അതും ഈ മതതീവ്രവാദികൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരാളെ ആക്രമിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വടിവാളുകളും മറ്റുമൊക്കെ ആയി കയറി ചെല്ലുക പബ്ലിക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് വെട്ടിയരിയുക ആ മൃതശരീരത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചുറ്റിക കൊണ്ട് ആഞ്ഞടിച്ച് വികൃതമാക്കുക ഇതൊക്കെ ഖുർആാനികമാണ് ഇതൊക്കെ ഖുർആാനികമാണ് അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്ന കുറെ മതഭ്രാന്തന്മാരും വോട്ടു ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനു വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരും സെൻസേഷനലിസം മാത്രമാണ് ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ആക്കിയത് അവർക്ക് ഏതു വാർത്തകളാണ് വൈറലാക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാം അത് ഇന്ത്യ വിഷൻ പോലെയുള്ള ചാനലുകൾ ഏറ്റുപിടിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ജോസഫ് മാഷ് ചെയ്ത നെബിനിന്ന് എന്തായിരുന്നു ജോസഫ് മാഷിന്റെ വിവാദമായ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ എന്ത് നെബിനിന്നയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ അത് അറിയണം ഞാനത് പറയാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ ഇടെ താഴെ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ജോസഫ് മാഷ് ചെയ്ത തെറ്റ് ഇനിയും നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിലബസിലുള്ള അതായത് പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ തിരക്കഥയുടെ രീതിശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹം എടുത്തു അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യം തയ്യാറാക്കി അതുമാത്രമാണ് ടി ജെ ജോസഫ് ചെയ്ത തെറ്റ് അതല്ലാതെ നബിയെ സ്ത്രീലമ്പടൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല പ്രവാചകന്റെ കാമ കേളിയെ അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യുദ്ധക്കൃതിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരു തീവ്രവാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസ്ലാം ഭീകരവാദ ഭീകരവാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാണ് അതോ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ
ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമായിരുന്നു തിരക്കഥയുടെ രീതിശാസ്ത്രം പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ തിരക്കഥ എന്താണ് എന്നറിയാത്തവർ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് അത് എഴുതിയ ആളിന് പ്രശ്നമില്ല പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആളിന് പ്രശ്നമില്ല അതിന്റെ അതോറിറ്റിക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ ഒരു വിശ്വാസി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ഈ ലേഖനങ്ങളുടെ സംഭാഷണ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് ചിഹ്നം ചേർക്കാനായി ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന ഒരു കൃത്യം മാത്രമാണ് ജോസഫ് മാഷ് ചെയ്തത് അത് പൂർണ്ണവിരാമം അർത്ഥവിരാമം കോമ ചോദ്യ ചിഹ്നം അതുപോലെ സസ്പെൻസ് അങ്ങനെ ചില ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവയൊക്കെ ആ സംഭാഷണ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടാനാണ് പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫ് ചോദ്യ പേപ്പറിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ തിരക്കഥയുടെ രീതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിച്ചവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ജോസഫ് മാഷ് ചെയ്ത തെറ്റ് എന്ന് അതറിയാതെ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാമർശിക്കാതെ പോകുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അതായത് ഇത് ആരാണ് എഴുതിയത് ആരാണ് ടി ജെ ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടന അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് അതായത് ചോദ്യ പേപ്പറിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് അദ്ദേഹം വലിയ ഒരു വിഷയമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റോളുമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർത്തു ഭ്രാന്തൻ തന്നെയാണ് പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ തിരക്കഥയില് ദൈവമായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊരിക്കലും ഒരു അസഭ്യമായിട്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല ഇത് ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ഭാഷയൊന്നുമല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു സംസാര ശകലമാണത് സാഹിത്യത്തില് ഇതിനെ കറുത്ത ഹാസ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് അപ്പൊ ആ ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ മാത്രമാണ് ബിരുദ ബിരുദാനന്തര ക്ലാസുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ധാരാളം ശകാര വാക്കുകൾ മലയാള സാഹിത്യത്തില് പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ തിരക്കഥയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പടച്ചോനെ പടച്ചോനെ നായിന്റെ മോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ സംഭാഷണ ശകലങ്ങൾ വന്നത് ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇത് എഴുതിയത് ഇദ്ദേഹമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതായത് ഭ്രാന്തന് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാതെ ചുരുക്ക പേര് കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് ഇതാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണക്കിടയായത് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു സത്യത്തില് പ്രവാചകനെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് അതല്ലെങ്കിൽ നബിതിരിമേനി എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയാറില്ലേ അത് തന്നെയാണ് അതായത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നാട് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കി മാറ്റാൻ ഈ മതത്തെ ഈ ഇത് ഇത് ഈ മതവൽക്കരണം നമ്മുടെ നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹലാൽ ജിഹാദ് ആണെങ്കിലും ലവ് ജിഹാദ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഇത് ഈ നാടിനെ ഇസ്ലാം മതമയമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു മതവൽക്കരണവും വർഗീയവൽക്കരണവുമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ചെറിയ കുട്ടി വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം അത് നമ്മൾ ഇനിയും ചിന്തിക്കണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലന്മാർ വരുന്നുണ്ടടാ എന്നാണ് ആ മുദ്രാവാക്യം വരുന്നുണ്ടടാ വരുന്നുണ്ടടാ നിന്റെയൊക്കെ കാലന്മാർ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് പിന്നീട് ഒരു ജോസഫ് മാഷ് ഉണ്ടാകാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാലാഭിഷപ്പിന്റെ വിഷയത്തിൽ അത് ആവർത്തിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാലാകാലങ്ങളായി ഹൈന്ദവനും ക്രൈസ്തവനും കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു ഒരു ഒത്തൊരുമയ്ക്ക് വേണ്ടി എസ് ഡി പി ഐക്കാര് പുല്ല് പോലെ അത് നേടിയെടുത്തു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ ഐക്യം രൂപപ്പെട്ടതിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഇവർക്കാണ് ഇവരെയല്ല പറയേണ്ടത് ഇവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നത് മതഗ്രന്ഥമാണ് ഇസ്ലാം മതഗ്രന്ഥമാണ് ഞാൻ എന്നെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച വിഷയത്തോട് നീതി പുലർത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതല്ല എന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ക്രോസ് ക്വസ്റ്റിനോ അതല്ലെങ്കിൽ വിഷയാവതരണത്തിനോ അതല്ലെങ്കിൽ മറുപടി പറഞ്ഞതിലോ എന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് തിരുത്തും അത് മോഡറേറ്റർക്ക് വിടുന്നു നമ്മളുടെ ചർച്ച ഊർജ്ജസ്വലമായി കഴിഞ്ഞു ഡിബേറ്റ് എന്നാൽ ഷിറഫിന് ഒരു പക്ഷെ ഓൺലൈനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം അദ്ദേഹം മറ്റൊരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത് ഓടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ഇടുന്നവരുണ്ട് അത്
അതിൻ്റെ ആന്തരികമായ ആ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമാകുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ടും വേണ്ടത്ര ഇടപെടൽ ഞങ്ങൾ നടത്താത്തത് കാരണം ഒരവതരണത്തിന് ഇടയ്ക്ക് കയറി എന്ന ഒരു ദോഷം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ തന്നെ ടീച്ചർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ചിലതരം പ്രസ്താവനകളുടെ സാങ്കത്യം ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇരു ഭാഗത്തു നിന്നും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പിന്നീടുണ്ടായി അതിനും നന്ദി പറയുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഡിബേറ്റിൽ ടീച്ചർ അല്പനേരം കൂടെ ഇരിക്കണം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഡിബേറ്റിന് പുറത്ത് വിഷയത്തിന് പുറത്തല്ല ഡിബേറ്റ് ഔദ്യോഗികമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിന് പുറത്ത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ പട്ടി മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഇണചേരുന്ന ഒരു സംഭവം പോലെ ഒരു പ്രയോഗം അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടോ അതെന്താണെന്നൊരു വ്യക്തത നമ്മുടെ ആൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കൊടുക്കാമോ ഇത്രേ കേൾക്കാമോ ഇസ്ലാമില് കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതായത് ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും ഇല്ലാത്ത പല വിഷയങ്ങളും ഉള്ളത് കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഫത്തഹുൽ മുഇൻ എന്ന് പറയും അതിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അതായത് ആ പുസ്തകം ഇതാണ് എന്റെ ലൈവില് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ക്ലബ്ബേഴ്സുകാർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ലൈവില് ഇരിക്കുന്നവരോടാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഫത്തഹുൽ മുഇൻ ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഒരു പട്ടി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സ്ത്രീ ഒരു പട്ടിയെ പ്രസവിച്ചാൽ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചാൽ അതിനെ നമസ്കാരത്തിന് ലീഡ് ചെയ്യാമോ അവരെ തൊട്ടാൽ അങ്ങ് ശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇസ്ലാം മൃഗഭോഗം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളുമായി ഭോഗിച്ച് ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അല്ലാത്ത വ്യഭിചാരം തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളുമായി ഭോഗിക്കുന്നതിനെ പോലും ഇസ്ലാം ശരിയായി കാണുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എടുത്തിട്ട് തരാം നിങ്ങൾ ചർച്ച തുടർന്നു നമ്മുടെ മോറേറ്റേഴ്സിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഈ ചർച്ച തുടരുകയാണ് സംവാദത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ചർച്ച ഞാൻ അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നില്ല അത് മോഡറേറ്റർ നിലയിൽ എന്റെ നിഷ്പക്ഷതയ്ക്ക് ചോദിച്ചതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് പോകുന്നു പ്രിയ ആ ഗുരു ജോർജ് ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിശകലനം നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ആളുകളിലേക്ക് കൂടെ പോകണം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും എനിക്കൊരവസരം കൂടി തരണം പ്ലീസ് ഫത്തഹുൽ മുഹീനാണ് അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജാണ് ഞാനത് വായിക്കാം നായയും പന്നിയും അവയിൽ ഓരോ ഇനവും അന്യോന്യം ഇണ ചേർന്നും അന്യവർഗവുമായി ഇണ ചേർന്നും ഉണ്ടാകുന്നവയും നെജസ്സാകുന്നു അതായത് മാലിന്യമാകുന്നു എന്ന് നായയുടെയും പന്നിയുടെയും ശവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുഴുക്കൾ നെജസ്സല്ല അത് മാലിന്യമല്ലെന്ന് ഇമാം സുബുക്കി ഇമാം അതിറ എന്നിവർ പറഞ്ഞതുപോലെ എട്ടുകാലി വല നെജസ്സല്ല അതായത് മാലിന്യമല്ല പ്രസിദ്ധമായ അഭിപ്രായം അതാണ് എന്നാൽ മറ്റ് ചില ഇമാമുമാരുണ്ട് മാവൃതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാക്കൾ എട്ടുകാലി വല നെജസ്സാണെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് നായയോ പന്നിയോ മനുഷ്യ സ്ത്രീയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുകയും അതിലൊരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ നെജസ്സാകുന്നു അവൻ മലിനമാകുന്നു എന്ന് എന്നിരുന്നാലും നമസ്കാരം മുതലായ ആരാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള മതശാസനകൾ അവന് ബാധകമായിരിക്കും അനിവാര്യ പരിസ്ഥിതിയിൽ അവനെ തൊടുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന നെജസ് ബാധയെ തൊട്ട് വിടുതിയുണ്ടെന്ന കാര്യം വ്യക്തം അവന്റെ നമസ്കാരം മടക്കേണ്ടതില്ലെന്നതിനാൽ അവൻ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല നനവില്ലാത്തപ്പോൾ ജമാഅത്തിനും മറ്റും പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കലും അവൻ അനുവദനീയം തന്നെ എന്നും ഇംദാദിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തില് ഒരു പട്ടിയിലുണ്ടായ കുട്ടിയെ നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് തൊടാം നനവില്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലേക്കും കയറി ചെല്ലാം അല്ല ടീച്ചറെ ഒരു സംശയം ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ പന്നിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയോട് പന്നി സെക്സ് ചെയ്യ പട്ടി സെക്സ് ചെയ്യ അവിടെ കുട്ടി ജനിക്കുക അത് അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പോട്ടെ ഇവനെയും മദ്രസ ചേർക്കുമ്പോൾ അപ്പന്റെ പേരിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായിരിക്കും എഴുതി ചേർക്കുന്നത് ടീച്ചർ മദ്രസ അധ്യാപിക എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറയാനുണ്ടോ ഈ ഫാദറിന്റെ പേര് ചേർക്കണ്ടേ അല്ല അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് പന്നിക്കുട്
അതുകൊണ്ട് അവന് തീർച്ചയായിട്ടും പന്നിക്കുട്ടിയെന്ന് എഴുതാം അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചുറ്റിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചീത്തയാണ് പന്നിക്കുട്ടി അവനെയും പന്നിക്കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അച്ഛന് അപ്പം പിന്നെ ആ പേരൻസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പന്നി എന്നോ പിഗെന്നോ ഒക്കെ എഴുതി പേരൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമായിരിക്കും കാരണം വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്നെ ഈ കർമ്മശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതെന്തോ ഒരു സംഭവമാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ വിലയിരുത്ത് ഇനി കൂടുതൽ ചോദ്യമില്ല ഞാൻ ഗുരു ജോർജിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു അനിൽ സാറേ വളരെ ഒരു വിചിത്രമായ ഒരു സംവാദം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതേപോലെ വളരെ രസകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംവാദമാണ് സാധാരണ ഒരു സംവാദം നടക്കുമ്പോൾ ചാറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ രണ്ട് പക്ഷത്തുള്ള ആളുകൾ തകർത്ത് മെസ്സേജുകൾ ഇടുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം അതൊരു വൺ സൈഡഡ് ആയിപ്പോയോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ആലോചിച്ച് അതുപോലെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അനിൽ സാർ പറഞ്ഞത് വെച്ച് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നതായ ചർച്ചയിൽ നമ്മുടെ ഷിറാഫ് സഹോദരനും അതുപോലെ ജാമിദ ടീച്ചറും ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകുകയും ചർച്ചയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള വിഷയത്തിന് ശേഷം പരസ്പരം നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഷിറാഫ് ജാമിദ ടീച്ചറിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ജാമിദ ടീച്ചർ ഇസ്ലാ യുക്തിവാദം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുകയോ തിരിച്ച് വൈസ് വേഴ്സ് അങ്ങനെ ആകാം ഉള്ള ഒരു ഇതിലാണ് എന്തായാലും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഈ ഒരു ചർച്ചയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിൽ തീർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിലും റിബട്ടലിലും ഷിറാഫ് സഹോദരൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ സംശയിക്കുകയാണ് ജാമിദ ടീച്ചറിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പണയിടപാടുകളോടുള്ള ബന്ധത്തിലോ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചതിനോടുള്ള പുറകിലുള്ള വളരെ ആഴമായിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഷിറാഫ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കെതിരെയും ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു സംവാദത്തില് സംവാദ വിഷയം വ്യക്തിയാവുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ടി വി ചാനൽ ഡിബേറ്റിൽ ഒരു വ്യക്തി കേന്ദ്രിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയിലാണ് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ എതിർവാദങ്ങളും അതുപോലെ വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു മതം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തി അല്ല അവിടെ ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ഏ എത്ര മോശമായ ഒരാളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്തു പറയുന്നു എന്നതാണ് അവിടുത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സംവാദം എന്നത് അതൊരു ഇസ്ലാം എന്ന വിഷയത്തെ ഇസ്ലാമും യുക്തിവാദം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹോം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷിറാഫ് മറ്റാരെയോ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അല്പം പേഴ്സണൽ ആയി പോയി എന്ന് തോന്നാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലത് മെസ്സേജുകളും പല സുഹൃത്തുക്കളും അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചർച്ച മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ച് ആ വ്യക്തിക്കും അതേ നിലവാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ നാണയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിവേ ഇതൊരു രസകരമായ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു വളരെ ഹെൽത്തി ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഒരാൾ മാത്രം ആ ഒരു പോയിന്റുകൾ പറയുമ്പോൾ മറു മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റുന്നു അതിന് തുടക്കം തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് അല്പം കൂടി ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും ആളുകൾ കൂടി ഒരു ചർച്ച ഓക്കെ ആയിരത്തിൽ അധികം ആളുകൾ ക്ലബ് ഹൗസിലും അതുപോലെ യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ അല്പം കൂടി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപക്ഷത്തുമുള്ള ആളുകളും ഇരുപക്ഷത്തുള്ളവർ മാത്രമല്ല ഇത് കേൾക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മറ്റൊരു മതസ്ഥരായിരിക്കുന്ന
ആ വരുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ അതാ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നും കൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എനിവേ ഇരുവരും വളരെ ക്ഷമ നന്നായിട്ട് കാണിച്ചു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിവേ സഹകരിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇനിയും മുമ്പോട്ടുള്ള കമൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സ്പീക്കേഴ്സിനെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലോ കളിയാക്കുന്ന നിലയിലോ ഒരു വാക്കുകൾ വരാതെ നോക്കണമെന്നൊരു അപേക്ഷ ഉണ്ട് കാര്യം അവരെല്ലാം നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അനിൽ സാറിലേക്ക് ഞാന് ഒരു കാര്യം ടീച്ചർക്ക് തിരക്കുണ്ടാകും ടീച്ചറോട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകാം അതുപോലെ ഷിറഫിനെ പറ്റി നമ്മുടെ രണ്ട് ഡിബേറ്റേഴ്സിനെയും പറ്റി മോശമായ പ്രയോഗം നടത്താൻ ഒരു വിധത്തിലും ആരെയും അനുവദിക്കുന്നില്ല അവരെ വിമർശിക്കാം ടീച്ചർക്ക് ടീച്ചറോട് വിമർശനമുള്ളവർക്ക് കണക്കറ്റ് കൊടുക്കാം അവരെ വിമർശിച്ചല്ലാതെ വിടണ്ട പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഭാഷ മാന്യമായിരിക്കണം ആ ആ വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇരുകൂട്ടരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് പക്ഷെ അവരെ രണ്ടുപേരെയും ആക്ഷേപിക്കും വിധമുള്ള വാക്കുകൾ പാടില്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ടീച്ചറെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറോട് ചോദ്യങ്ങളാകാം ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ടീച്ചറിനോട് ആയിക്കോട്ടെ ഷാംസ് ചോദിച്ചു അലക്സ് ആയിരുന്നു അലക്സ് ചോദിച്ചോളൂ അലക്സ് ചോദിച്ചു അതിനുശേഷം ടീച്ചറെ നമസ്കാരം ടീച്ചറെ കേൾക്കാമോ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഖുറാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പതില് ഈ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഇളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ത്രീ വിഷയത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കാം ശരീരം സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീകളെ സ്വീകരിക്കാം അടിമകളെ സ്ത്രീ സ്വീകരിക്കാം ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കാരുണ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഖുറാനിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ഈ മുഹമ്മദിന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത് ഇതിനു മാത്രം സ്ത്രീകളെ കൊടുക്കാനും ആ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുമായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ച നാഥാവൻ ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു 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 റിഡക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തതെന്നാണ് താങ്കളുടെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നേകാല എല്ലാ സമുദായത്തിലേക്കും അള്ളാഹു ഓരോരോ ദൂതന്മാരെ വീതം അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അയച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കാനും വജിത്തനുപ് ദൈവ ഇതര ശക്തികളെ വെടിയണം എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും ആണത്രേ പക്ഷേ ഈ മുഹമ്മദ് നബിക്കു മാത്രമായി അള്ളാഹു ധാരാളം സവിശേഷതകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ പ്രവാചകനു മാത്രമായി അള്ളാഹു ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു കുഫൈത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നാൽപ്പത് പുരുഷന്റെ കുതിര ശക്തി നാൽപ്പത് പുരുഷന്റെ ലൈംഗിക ശക്തി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കുതിര ശക്തി എന്ന് നമ്മള് ഒരു സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത് പുരുഷന്റെ ശക്തി ലഭിക്കുന്ന ലൈംഗിക ശക്തി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അത് മാംസം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് പ്രവാചകൻ അത്രയധികം കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ജിബിരിയിൽ അത് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയോ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ശേഷിയും പ്രവാചകന് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അള്ളാഹു വിചാരിച്ചു ഉമ്മയും മകളും സഹോദരിയും ഇത് മൂന്നും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളുമായും യഥേഷ്ടം പ്രവാചകന് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഒരു ഇളവ് പ്രവാചകന് മാത്രമായി അള്ളാഹു നൽകി അപ്പൊ തന്നെയുമല്ല ഈ പ്രവാചകന് പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്ക എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളതാരാ പുറത്തുള്ളവരാ ആ പുറത്തുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ശരീരം ദാനമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചോളാം നീ പറഞ്ഞു പിന്നീട് പിന്നീട് പ്രവാചകൻ ഓരോ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും ദാനം ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് തഹബുൽ മലിക് സഹാലി സൂക്കത്ത് ഞാനൊരു രാജ്ഞിയല്ലടാ നീ ഒരു ചന്തപ്പട്ടി പയ്യനല്ലേ ചന്തപ്പയ്യനല്ലേ ചന്തപ്പട്ടി ഇല്ലാട്ടാ ചന്തപ്പയ്യനല്ലേ നിനക്ക് എങ്ങനെയാടാ ഞാൻ എന്നെ സമ്മാനിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ നബി ആട്ടി ഓടിക്കുന്നതൊക്കെ ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസുകളുണ്ട് ഷൗത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തോട്ടത്തിൽ ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരികയും ആ പെണ്ണിനോട് ഒരു കളി തരുമോ കരളേന്ന്
ആ കഴിവുകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഒരു മേഖല കൂടി കൊടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെ പ്രവാചകന്റെ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ കർമ്മനിരതനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സുലഭമായ സംവിധാനവും കൂടി അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുത്തു അത് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അൻപത്തി രണ്ട് കൂടി നോക്കണം നമ്മൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളവരെ നിരാകരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അമ്പത്തി മൂന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോനെ ഇനി നീ കെട്ടണ്ട കേട്ടടാ കാരണം നബിയുടെ കെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു ഏതാണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇനി നീ കെട്ടണ്ട മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ നീ ആകൃഷ്ടനായാലും അതാണ് പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ ഉടനെ ഇവർക്ക് ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് കാരണം സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ നബിക്ക് കുരുപെട്ടു അത് പലവിധ ഹദീസുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് പ്രവാചകൻ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു അപ്പോഴേക്ക് നബിക്ക് ലഡ്ഡു പൊട്ടി നബി വീട്ടിൽ പോയി ആ ലഡ്ഡു ഒക്കെ പാകമാക്കി റെഡി ആക്കിയിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ തിരിച്ചു വന്നത് എന്നിട്ട് അനുജന്മാരോട് പറഞ്ഞു അവളെ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് സെക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഹദീസുകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കഴിവ് പ്രവാചകന് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും കൂടി അള്ളാഹു പ്രവാചകനോട് നീതി കാണിച്ചു ആ വിഷയത്തിൽ അതാണ് എനിക്ക് അതേ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്കുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നു കേൾക്കുന്നു ഓക്കെ ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ബി എട്ടിനോട് ഒരു താങ്ക്സ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്നതിന് ജാവിത ടീച്ചറോട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കണത് ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ മുണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ആദ്യം ഞാൻ ജാവിത ടീച്ചറോട് പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാം മതത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയം ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടി എനിക്ക് അതിന് ഏറ്റവും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാർട്ടി മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആ പോട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പറയാട്ടോ എന്റെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ ഫോളോ ചെയ്യണു എന്തുകൊണ്ട് അത് നന്മയിലേക്കുള്ള പാതയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ നിയമത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതെന്തുകൊണ്ട് അത് നിയമം തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ജയിലിലാവും അപ്പൊ അതും നന്മയിലേക്കുള്ള ഒരു പാതയാണ് ലോകത്ത് അല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള ഓരോ നിയമങ്ങളും എന്തിനാണ് വെച്ച് അത് മൊറാലിറ്റി ശരി തെറ്റ് അതേമാതിരി ഇസ്ലാമിന്റെ ശരി തെറ്റ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യന്റെ നന്മയിലേക്കുള്ള പാതക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാമിത ടീച്ചർ വിശ്വാസിയല്ല നാസ്തികത പിന്നെ അതായത് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ മതത്തിൽ നിൽക്കുമ്പം കള്ളു കുടിക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ മതത്തിന്റെ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളു കുടിക്കാൻ സുഖമായിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ ഈ മൊറാലിറ്റിയെ ഇസ്ലാമിന്റെ മൊറാലിറ്റിയെ പിന്നെ ഒഴിവാക്കിയായിട്ട് പിന്നെ നാസ്തികതയിലേക്ക് പോവാനുള്ള കാരണം അത് പിന്നെ തെറ്റിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം എന്താ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ പോയപ്പല്ലേ ടീച്ചറെ ടീച്ചർക്ക് പ്രതികരിക്കാം ടീച്ചർ കള്ളു കൂടി തുടങ്ങിയോ മതം വിട്ടു പോയിട്ട് കള്ളു കൂടി എന്താ ടീച്ചർ പറഞ്ഞാട്ട് പ്രതികരിച്ചാട്ടെ വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയധികം സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി ചോദിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ അദ്ദേഹം വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഇസ്ലാം നന്മയിലേക്കുള്ള പാതയാണെന്നാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ നിയമവ്യവസ്ഥിതി അംഗീകരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമവ്യവസ്ഥിതി അംഗീകരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കുകയും രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ജനാധിപത്യം ജന ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം ദേശീയത ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രമേയങ്ങൾ അത് ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ ഇത് മൂന്നും തെറ്റാണ് ജനാധിപത്യം അതില്ല മതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാകുന്നതുവരേക്കും കുഴപ്പമില്ലാതാകുന്നതുവരേക്കും നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമില് ഖുർആാനില് അതുപോലെ ജനാധിപത്യം ഇല്ല മതേതരത്വം മതത്തിൽ നിന്നും ഇതരമായിട്ടൊരു അത്തം അതിനില്ല ഇതിനകത്ത് മതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം അലിയുമാക്കുമൽ തുലക്കും ദീനക്കും വാത്തമം അലൈക്കും ഞാമത്തി വറളി തുലക്കുമൽ ഇസ്ലാം അദീന ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് മതം ആ മതം മാത്രമാണ് അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടത് അ
കാരണം യുക്തിവാദി ആയാൽ കള്ളു കുടിക്കാമെന്നും പെണ്ണു പിടിക്കാമെന്നും തോന്നിയത് പോലെ നടക്കാമെന്നും ഒക്കെയാണ് താങ്കൾ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് താങ്കളുടെ അജ്ഞത മാത്രമാണത് ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇസ്ലാമിലാണ് ഇസ്ലാമിൽ കള്ളു കുടിക്കാം പ്രവാചകനെ മദ്യപാനിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുകളുണ്ട് പ്രവാചകൻ മദ്യപിച്ച് ഉന്മത്തനായി നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാനും കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒരുപാട് വേദികളിൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്നിട്ട് സംവദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നവരാണ് ഒരുപാട് വേദികൾ കണ്ടവർ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏത് ആയത്തും ഏത് ഖുർആാൻ വചനവും അധ്യായവും കാണാപ്പാഠം പറയുന്നവർ ഹദീസും പറയുന്നവർ അവരൊന്നും പറയുന്നത് അത്രമാത്രം തെറ്റാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കത്തക്ക രൂപത്തിൽ മണ്ടന്മാരല്ല ഈ കേരളക്കരയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ കേരളത്തിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്കറിയാം എം 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 അക്ബറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവരൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഓരോ മഹല്ലിലും ഓരോ കള്ളു ഷാപ്പുകൾ തുടങ്ങണം അള്ളാഹു മദ്യപാനിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിന് മദ്യപാനം ഇഷ്ടമാണ് മദ്യപാനിയോട് മദ്യപിക്കരുതേ എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹുവിനാകില്ല അള്ളാഹു പറയില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാസം ഒപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം ദീർഘിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്റെ പൊന്നു ഷംസു സാഹിബെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല ഇനി മദ്യണമെന്ന് തോന്നിയാൽ മദ്യപിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് ഒരു വിരോധവുമില്ല അത് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്റെ സാമൂഹിക നിലയ്ക്ക് പ്രശ്നമാണ് എന്റെ കുട്ടികളില് നല്ല യുക്തിബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരും കള്ളൊക്കെ കുടിച്ചാൽ ലഹരിയാകുമെന്നും പറയുന്നത് എന്തെന്ന് മറന്നു പോകും എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കള്ളും കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഭർത്താവും കള്ളു കുടിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ പുക വലിക്കില്ല കുടുംബത്തിലാരും എന്റെ ഭർത്താവും പുക വലിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കള്ളു കുടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കള്ളുകുടി തെറ്റാണ് എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായവുമില്ല കാരണം ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മദ്യപാനം വളരെയധികം സഹായകമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് ഞാനല്ല ഖുർആാനാണ് മദ്യപാനത്തിൽ മദ്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാന അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കാണ് ഖുർആൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മദ്യപിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധാർമ്മികത അതായത് ശരിയും തെറ്റും ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ധാർമ്മികത ഉണ്ട് അതിന് ശരിയും തെറ്റും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യ നിന്ന് രാജ്യത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ ധാർമ്മികത ഉണ്ട് അതിൽ ശരിയും തെറ്റും ഉണ്ട് നാസ്തികതയിൽ ധാർമ്മികത ഉണ്ടോ പ്രതികരിക്കാം ഇസ്ലാമിലുള്ള ധാർമ്മികത എന്താണ് നാസ്തികതയിലെ ധാർമ്മികതയുള്ളൂ അതിലെ യുക്തിബോധമുള്ളൂ മറ്റതിലെ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഗോത്ര നേതാവ് ദൈവിക വെളിപാട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും കണ്ടതും കേട്ടതും കാണാത്തതും അറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതിലുള്ള ധാർമ്മികത എന്താണ് എന്ന് താങ്കളൊന്ന് പറയണം പ്രവാചകനിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് ധാർമ്മികതയാണുള്ളത് ർക്ക് എമ്പാടുമുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ധാർമ്മികത മാറി മാറി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ യുക്തിബോധത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നു എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ധാർമ്മികത മാറുന്നേയില്ല ലക്കത് കാനലക്കം ഫി റസൂലില്ലായി സ്വത്തുൻ ഹസന ആ പ്രവാചകൻ എന്ത് ധാർമ്മികതയാണോ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആ പ്രവാചകൻ അഞ്ചു വയസ്സും പത്തു മാസവും പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതാണ് ധാർമ്മികതയെങ്കിൽ ആ ധാർമ്മികത മാറുന്നേയില്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ധാർമ്മികത അതല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ധാർമ്മികത എങ്കിൽ താങ്കൾ ഒന്ന് പറയണം പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധാർമ്മികത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയും തെറ്റുമല്ലേ ധാർമ്മികത ഉദ്ദേശം അതായത് ഇന്ത്യന്റെ ധാർമ്മികതയിൽ ശരിയും തെറ്റുമുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനന്റെ ആ പ്രകാരം നമ്മൾ ചലിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിലിലാണ് അതേമാതിരി ഞാൻ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ആ വിശ്വാസപരമായിട്ട് ഞാൻ ചലിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ ശേഷം എനിക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അതായത് ഒന്ന് ജീവിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ രണ്ടും കൊണ്
ൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധാർമ്മികത അതായത് ശരിയും തെറ്റും ഒരു നാസ്തികർക്ക് ശരിയും തെറ്റും അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഒറ്റ ധാർമ്മികതയുള്ളൂ കള്ളു കുടിക്കൽ ഹറാമാണ് എന്ന മാതിരി ജാമിത ടീച്ചർ ഒരു നാസ്തികതയാണ് ഈ നാസ്തികതയിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ധാർമ്മികത എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാനൊരു ക്ലാ ഒരു വ്യക്തത ഈ വിഷയത്തിൽ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയ ബ്രദർ ഷംസു തെറ്റി ധരിച്ചിരിക്കും തോന്നുന്നു അത് പൊതുവിലൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ നാസ്തികർ ഒരു രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരാണ് അപ്പോ ആ രാജ്യം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് വിശേഷിച്ച് അതിന്റെ ഭരണഘടന അത് ശരിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട് അത് മതചിന്തകളല്ല ഈ രാഷ്ട്രം നോക്കുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണഘടന വെച്ചാണ് കോടതി വിധി വരുന്നത് പിന്നെ അപൂർവ ഘട്ടങ്ങളിൽ മതാചാരങ്ങളെയൊക്കെ കോടതി ബഹുമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ട് മാത്രമേ മതത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ സുപ്രീം മതം തന്നെ രാഷ്ട്രം തന്നെയാണ് ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കീഴിലെ പൗരന്മാർ എന്ന നിലയിൽ അതിന് വിഘാതം വരുന്ന പ്രവൃത്തി നാസ്തികർ ചെയ്താലും അതുപോലെ വിശ്വാസികൾ ചെയ്താലും അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുന്ന മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ബീസ്റ്റാലിറ്റി മൃഗരതി അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ജാമിത ടീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ച ആ വിഷയം ഫത്തഫുൽ മൊയിൻ പറയുന്ന കർമ്മശാസ്ത്രം പറയുന്ന അനുസരിച്ച് സ്ത്രീയോട് ഒരു പന്നി സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പന്നിയും അല്ല മനുഷ്യനും പട്ടിയും തമ്മിൽ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അത് ഈ രാജ്യത്ത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അത് തിരിച്ച് മൃഗങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചതായിട്ടേ കൂട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരകത്തു പോകും അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുക്കുക ഇനി ഇസ്ലാമിന്റെ ധാർമ്മികത അനുസരിച്ചാണ് ഷംസു ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ പ്രവാചകനെയോ ഉമറിനെയോ അബൂബക്കറിനെയോ അലിയെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അകത്തു പോകും അതിന് ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് ആണ് വിധേയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും പേടിക്കാനില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം തന്നെ ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങൾ കുറേ സമയം ഖുറാന്റെ വക്താവും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ടും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് പിന്നെ ഭംഗി എന്ന നിലയിൽ ഇത് പറയാം ടീച്ചർ ആമുഖമായിട്ടത് പറഞ്ഞു ദേശീയത അതുപോലെ മാനവികത അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വളരെ പഠനം നടത്തി ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഭേദഗതി വരുത്താവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് ഭരണഘടന പക്ഷേ മത നിയമങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഭേദഗതി വരുത്താൻ പറ്റില്ല വിശേഷിച്ച് ഖുറാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഷംസു ഇവ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ മറുചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത് കാരണം ഒരു തികഞ്ഞ മുസ്ലിമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പാലിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണം പറയാൽ ഹിന്ദിനെ ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഇനി അത് പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രയോഗമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിടാം പക്ഷേ അത് ഹദീസ് സ്വഹിയാണ് അതുകൊണ്ട് തർക്കത്തിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൈന്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാ പുതിയൊരു ചിന്ത വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കുറ്റം മറച്ചു വെക്കണം അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കുറ്റം മറച്ചു വെക്കുന്നത് സുന്നത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംവിധാനത്തോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ജഡ്ജായിട്ട് വിജയിക്കാൻ പറ്റൂ നല്ല മുസ്ലിമിന് ഒരു ജഡ്ജായിട്ട് വിജയിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ഉരുത്തിരുന്നു താങ്കളോട് തന്നെ ചോദ്യം മടങ്ങി വരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതിനോട് കൂട്ടിവെച്ചേ ഉള്ളൂ ഷംസുവിൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള രണ്ട് വാക്ക് രാജ്യത്തിനോട് എനിക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൽ മിലിറ്ററിയിലായാലും ശരി അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പിന്നെ മിലിറ്ററിന്റെ അതായത് എനിക്ക് എന്റെ രാജ്യത്തിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മിലിറ്ററി പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എതിർവാളി എതിരാളി അത് ഈ പിന്നെ എതിരാളി രാജ്യത്തിന്റെ എതിരാളി മുസ്ലിം ആകട്ടെ ഹിന്ദു ആകട്ടെ ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു രാജ്യം ഇന്ത്യന്റെ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യന്റെ ശത്രു ഭാഗത്തുള്ള ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു രാജ്യക്കാരായാലും ശരി അവർക്ക് നേരെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മറ്റ് എതിർവശത്താണ് ഞാൻ പോണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഞാൻ മുസ്ലിമും അല്ല രണ്ട് ഞാൻ രാജ്യദ്രോഹിയാണ
അദ്ദേഹമൊക്കെ മതജീവി ആണെങ്കിലും പൊതുബോധവുമായി ചില സാഹചര്യങ്ങളില് പൊതുമേഖലകളുമായി ഇടപെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ എവിടെയോ കുറച്ച് പൊതുബോധം കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ മതനിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് എന്തോ അത് തന്നെയാണ് മതനിയമം അതിന്റെ ഒരു ഇഞ്ചിന് പോലും മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അനുവാദമില്ല ഭരണഘടനയാണെങ്കിൽ നൂറ്റിനാലിലധികം തവണ തിരുത്തപ്പെട്ട ഒരു ഭരണഘടനയാണ് ഇനിയും വേണ്ടി വന്നാൽ തിരുത്താൻ സന്നദ്ധവുമാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാസ്തികരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പൗരന്മാരല്ല അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് വേറെ എന്തോ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ മതി ഒരു നാസ്തികർക്ക് ഇവിടെ മൊറാലിറ്റിയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഉള്ളവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടൈം വെറുതെ വേസ്റ്റ് എഫേർട്ട് വേസ്റ്റ് വെറുതെ എന്തിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ മതമനുശാസിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു പക്ഷെ ഭരണഘടന അനുസരിക്കുന്ന രൂപത്തില് നിയമവ്യവസ്ഥിതിയും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖുർആാനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഖുർആാനില് നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായമാണുള്ളത് അതിലെവിടെയും ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു അമുസ്ലിമിനെ കൊല്ലാൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനെ കൊന്നാൽ പ്രായശ്ചിത്വവുമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിം അമുസ്ലിമിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നോ അത് തെറ്റാണെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യനെയും കൊന്നതുപോലെയാണ് എന്നൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ ആരാണ് എന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ വചനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം നമുക്ക് കാരണം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവനാണ് അള്ളാഹു എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവിശ്വാസിയുടെ ജീവനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ചേരരുത് കാരണം നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ആരാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശത്രുക്കൾ പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുമൊക്കെ നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർ ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വാസികളാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് നേരെ നിറയൊഴിക്കേണ്ടി വരും അവർ ശരിക്കും വിശ്വാസികളാണ് അവർ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം നമ്മൾ ഖുർആാനിക നിയമമാണ് അംഗീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മതേതര ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു അഭിപ്രായം പോലും പറയാനും കഴിയില്ല അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ബോധമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയ ചില വാക്കും തുണ്ടും മൂലയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുവാണ് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ ബോധ്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിക്ക് മതനിയമവും പൊതുനിയമവും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒരു തോണിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു അനുഭാവം വച്ചു പുലർത്തുന്ന വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ഗോത്രമതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നവരാണ് ഗോത്രമതത്തെ കബളിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ ആധുനിക മനുഷ്യരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് മതനിയമം അംഗീകരിക്കുന്നത് പോലെ നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിമായി ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കൽ വളരെയധികം ശ്രമകരമാണ് നടക്കില്ല ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ചോദ്യം സപ്പോസ് നമ്മൾ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കരുതാണ് നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യ എന്നൊരു പട പ്രോവറ്റ് മുഹമ്മദ് നയിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ സൈനികരാണ് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ സേനയോട് ഇന്ത്യക്കാരനെന്ന നിലയിൽ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിച്ച് ഏറ്റുമുട്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമോ ഞാന് ഏത് രാജ്യത്താ നിക്കണ് ആ രാജ്യത്തിനോടാണ് സ്നേഹം വേണ്ടത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനോടല്ല എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ ഏത് രാജ്യത്താണല്ലോ സ്നേഹം കാണിക്കണ്ട് അല്ലാതെ രാജ്യത്തിന് ഞാൻ ഒറ്റ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞാൻ മുസ്ലിമും അല്ല രണ്ട് ഞാൻ രാജ്യദ്രോഹിയാണ് അല്ല അപ്പൊ പ്രവാചകൻ
ആരെങ്കിലും പ്രവാചകനെതിരായാല് ആ പ്രവാചകനെതിരെ നുണ പറഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകനെതിരായാല് പുള്ളി പിടിച്ച് നരകത്തിലാക്കത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രവാചകം നരകത്തിലാക്കുമെന്നല്ലോ പ്രവാചകനെ നിഷേധിച്ചാൽ നരകത്തിലാക്കുമെന്നല്ല അവരെ കൊന്നുകളയുകയോ നാടുകടത്തുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിന്ദ്യമായി ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണം ചൂഷണം ചെയ്യണം ഉപദ്രവിക്കണം എതിർ ദിശകളിൽ നിന്ന് കൈകാലുകൾ ഛേദിക്കണം അതാണ് അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെയോ അവന്റെ റസൂലിനെയോ നിഷേധിച്ചാലുള്ള ശിക്ഷ അതാണ് താങ്കളാണ് ആദ്യം വന്ന ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പില് താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിക്കാം അല്ല ഈ ഞാൻ ഈ എന്താണ് ഡിബേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇത് ഒരു വിചിത്ര ഡിബേറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇത് എന്തോ ഒരു ഒരു നോർമൽ ഡിബേറ്റ് അല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഈ ഷിറാഫിന് എന്തോ ഒരു ഇന്റേണൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിലവരോട് പക വീട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണെന്നൊക്കെയാണ് ഒരു ഊഹം എന്താ പറയാ മനസ്സിലായത് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇസ്ലാം ഇപ്പൊ ഏറെ തന്നെയാണ് അതിനേക്കാൾ വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ മോശം ഒരു ഇസ്ലാമിനെ വീണ്ടും വലിയൊരു ഏറലാക്കി ആക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഷിറാഫ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടുണ്ട് എന്താണ് മറ്റൊരു മറ്റൊരു ഒരു ഇസ്ലാമിക ഗ്രൂപ്പിൽ ഷിറാഫ് എന്ന മദ്യവാനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു 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 എന്താണ് പിടി 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 കിട്ടുന്നില്ല എന്തായാലും ആരങ്ങാട് സാറെ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പൊ അപ്പുറത്ത് ഹാരിസ് മാതിനെ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷിറാഫ് ജാമിയ ടീച്ചറിനെതിരെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടിരുന്ന പണ്ഡിതൻ ഹാരിസ് മാതിനെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഹാരിസ് മാതിനോട് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോ ഹാരിസ് മാതിന് പറഞ്ഞത് പോകണ്ട നീ പോകരുത് ആ വിഷയത്തെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഡിബേറ്റിന് വരുത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഷിറാഫ് പോകരുത് എന്നൊക്കെ ഷിറാഫിനെ ഉപദേശിച്ചതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ട് ഷിറാഫ് ഇവിടെ കയറി ഐ ബി ടിയുടെ റൂമിൽ കയറി സംവാദം നടത്തുന്നു ഇവരിത് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവർ എന്തിനാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തോട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ പുള്ളിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തോട്ടത്തിന്റെ പ്ലാൻ ആണിത് ഇത് ട്രിനിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം മാറ്റിമറിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തോട്ടം ചെയ്ത പ്ലാൻ ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നരേഷൻസ് ആണ് അപ്പുറത്ത് ഹാരീസ് ഇരുന്ന് നടത്തുന്നത് ഇവരുടെ ഉസ്താദ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഹാരീസ് നടത്തുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഞാൻ ഈ എന്താ പറയുക യൂട്യൂബിലൊക്കെ കുറെ ഡിബേറ്റ്സ് കാണാറുണ്ട് ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്തും ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തും നാസ്തിക പക്ഷത്തും പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ടീച്ചറിനോടാണ് ജാമിത ടീച്ചറിനോടാണ് അത് ഒരു 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 അറിവിന് വേണ്ടി തന്നെ ഈ പത്തുഹുൾ മൊയിനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആധികാരികത ഉണ്ട് കാരണം ഈ പന്നീന്റെ മകനോ അല്ലെങ്കിൽ നായം നായ മനുഷ്യനൊക്കെ ഉള്ള ജനിച്ച സന്താനങ്ങളൊന്നും ഹദീസിലും ഖുറാനിലൊന്നും പറയും പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഹദീസിലും ഖുറാനിലും പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പത്തുവൽ മൊയി മൊയിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെത്ര ഒരു ആധികാരികത ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇസ്ലാം പൂർണ്ണമായത് പ്രവാചകത്തിന്റെ മരണത്തോടെയാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വല്ല ഇതുണ്ടോ അല്ല അഥവാ അത് ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാരണം ഈ പന്നി കുട്ടിയിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരു ഹദീസിലും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് ഖുർആാനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം അടിസ്ഥാന പ്രമാണം രണ്ടാം പ്രമാണം ഹദീസാണ് അതായത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഖുർആാനിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അത് ഖുർആാനിലേക്ക് വരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂലിഹി റസൂലിലേക്ക് വരണം അതാണ് ഹദീസുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് അത്യു ഉള്ളാഹവ അത്യ റസൂൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം റസൂലിനെ അനുസരിക്കണം ഒന്ന് ഖുർആാൻ രണ്ട് ഹദീസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു വിഷയവും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഖുർആാനും ഹദീസും കൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലാകാത്ത അനേകം വിഷയങ്ങൾ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട് ഇപ്പോ ജക്കാത്ത് പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നോട്ടില്ല നാണയങ്ങളേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എത്ര ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ആര് കൊടുക്കണം ആർക്ക് കൊടുക്കണം എപ്പോൾ കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് ഇപ്പൊ വജ്രത്തിന് ജക്കാത്തുണ്ടോ നാണയത്തിന് അല്ല മറ്റേ ഡയമണ്ടിനുണ്ടോ പേളിനുണ്ടോ ഇതൊന്നും അതുകൊണ്ട് കിട്ടില്ല
ഇജുമ ഏക അഭിപ്രായം ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രവാചകൻ എന്താണോ അഭിപ്രായം എടുത്തത് ഒരു പക്ഷേ ഖുർആാനിലും ഇല്ല ആ വിഷയം ഹദീസിലും ഇല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഒരു ഏകമായ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എത്തിച്ചേരും അത് അംഗീകരിക്കണം ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അടുത്തതാണ് കിയാസ് ഖുർആാന് ഹദീസ് ഇജുമ കിയാസ് കിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കമ്പയറിംഗ് ആണ് അതായത് അവലംബം ഇപ്പൊ പ്രവാചകൻ സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്താണോ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നത് അതുപോലെ അവലംബിച്ച് അതായത് ഉപമിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോസ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാമിൽ അനിവാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിലെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമില്ലാതെ ഇസ്ലാമിലെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ശരിയാകത്തില്ല പൂർണ്ണമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഡിബേറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരെ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാലും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഷിറാഫ് എല്ലാ റൂമിലും ചെന്ന് ഡിബേറ്റിന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ആളാണ് സത്യത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഡിബേറ്റിൽ ഷിറാഫ് പെട്ടുപോയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ റൂമിലും ചെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ജാമ്യദർജി തന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഷിറാഫ് പെട്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് കുറച്ച് ചർച്ചയൊക്കെ നടത്തിയപ്പോഴും അവിടെയും ഷിറാഫ് ഇതേ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഡിബേറ്റിന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു പക്ഷേ വെല്ലുവിളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും സാധാരണഗതിയിൽ ഷിറാഫ് ഉത്തരം പറയാറില്ല ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഡിബേറ്റ് ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വതമെ മുഹമ്മദിൻ്റെ അധാർമ്മിക ജീവിതവും ഈ തലവെട്ടും ഇന്നത്തെ ഈ ആ കുട്ടി ജിഹാദിയുടെ വെല്ലുവിളി അതങ്ങ് ആ വിധത്തിലെല്ലാം പ്രതിരോധത്തിലായ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് ഒരു മൊത്തം ക്ഷീണമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഷിറാഫിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഡിബേറ്റ് എന്നതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഷിറാഫിൻ്റെ വാദത്തെ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും പറയുന്നു ഷിറാഫ് സംസാരിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഷിറാഫിന് വ്യക്തമായ ചോദ്യമോ ടീച്ചറോട് ചോദ്യമോ ചോദ്യത്തിന് ചോ ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരമോ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊന്നും ഉത്തരം എവിടുന്ന് നൽകാൻ പറ്റും കാരണം ഈ പുസ്തകം ആ രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മൊത്തം വൈരുദ്ധ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അധാർമ്മികത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു ധാർമ്മികതയും ഇല്ലാത്ത പുസ്തകം പിന്നെ എവിടെ വെച്ച് ഏത് രീതിയിൽ ടീച്ചറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ ചർച്ച വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു ടീച്ചർ എന്തായാലും വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ ഈ ഓഡിയൻസിനെല്ലാം വ്യക്തമാകുന്ന തരത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് കൃത്യതയോടെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫത്തക്കുൽ മൊയിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കാര്യം പലരും ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊരു കാര്യവും ഫത്തക്കുൽ മൊയിലെ കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകമായ ഫത്തക്കുൽ മൊയിച്ച് അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജിൽ നിന്നും ടീച്ചറെ ഉദ്ധരിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ ഈ ധാർമ്മികത ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ എന്ത് ധാർമ്മികതയുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൽ ലോക സമൂഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു ധാർമ്മികതയും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഐഡിയോളജിയേ ഉള്ളൂ കാരണം അവരുടെ പ്രവാചകനും അവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെയും രീതി അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിധത്തിലും ഒരു ഡിബേറ്റിൽ വിജയിക്കാൻ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും എത്തുക അസാധ്യമാണ് അതാണ് ഇവിടെ ഷിറാഫിൻ്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ച ജാമ്യ തെറ്റിനോടുള്ള നന്ദി ഐ ബി ടി ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്തു താങ്ക് യു ഇവിടെ ഈ നടന്ന ഡിബേറ്റ് ഷിറാഫ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിചിത്രമായ ഒരു സംഭാഷണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ടീച്ചർ ടീച്ചറിൻ്റെ ടാലൻറ്റ് ആസ് യൂഷ്വൽ അത് കാണിച്ചു ഷിറാഫ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഖുറാനെ കുറിച്ചോ ഹദീസുകളെ കുറിച്ചോ ഒരു വിധ നോളജ് ഉള്ള വ്യക്തിയല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിറാഫിനെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ കാണാറുള്ളതാണ് ഷിറാഫ് ആരെയോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ വ്യക്തി വന്നില്ല 
അതുകൊണ്ട് ഋഷിറാഫ് ഋഷിറാഫ് രാവിലെ മുതലേ ഇവിടെ മറ്റൊരു ക്ലബിലും എന്ത് ചോദിക്കണം എന്ത് പ്രതികരിക്കണം എന്ത് ആയത്ത് കോട്ട് ചെയ്യണം യാതൊരുവിധമായ ഒരു ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഈ ഡസൻ ഹാവ് എനി നോളജ് അറ്റ് ഓൾ ഞാൻ ആ ഷിറാഫിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടല്ല എൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഷംസു വന്ന് സംസാരിച്ചു ഈ ഷംസുവിന് ഒന്നും തന്നെ അറിയത്തില്ല ഷംസു ഷിറാഫിന്റെ മറ്റൊരു ഇവര് റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവർ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുന്നു എന്തുവാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തുവാണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു നോളജ് ഐ കുൺ ഫൈൻഡ് എനി ബഡി ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ട്രാജഡി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി മാനുഷിക ബുദ്ധിയോട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഇസ്ലാമിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ വളരെ ഏറെ എക്സ് മുസ്ലിംസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മതം വിട്ട് മറ്റുള്ള മതത്തിൽ ചേക്കേറിയവരുണ്ട് പലരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് ആ മതത്തിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ടാലന്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ലോകമെമ്പാടും ഞാൻ തിരക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം ഒരു ഡിബേറ്റിൽ നിന്നും ഓടി മറയുകയാണ് താഴേക്കിടയിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാര് അവര് എന്തെങ്കിലും പ്രലോഭനം ചെലുത്തിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മതത്തിനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്ന് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളല്ലാതെ വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് ഇപ്പം ഒരു ഉസ്താദാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു മൗലവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല താഴെക്കിടയിലുള്ള കുറെ വിശ്വാസികൾ എല്ലാം അറിയാമെന്ന ഭാവേന വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അമ്പയെ പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മാസമായിട്ട് കാണുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പരാജയമാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഒരു ഹ്യൂമംഗസ് ബാങ്ക്രപ്സിയാണ് റിലീജിയസ് ഒരു ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ലാത്ത റിലീജിയൻ ആണ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ല ഒരു മെസ്സേജ് ഇല്ല മാതൃകയില്ല ഒന്നും തന്നെ ആർക്കും തന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഇനി വലിയ പണ്ഡിതൻ എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ആർക്കും വന്നു വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ പല വ്യക്തികളും ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരും വന്ന് ഒരു പത്ത് മാതൃക മുഹമ്മദിന്റെ പറയാൻ കഴിയാത്ത എന്ത് പറയാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഷിറാഫിനെ പോലുള്ളവരോട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ സഹതാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡയലോഗ് ഞാൻ ഇന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിത്താബുകൾ വായിക്കുക ഉസ്താദ് പറയുന്നത് കേൾക്കരുത് ഉസ്താദ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിച്ചുള്ള അർത്ഥമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്നലെ ഇവിടെ ഷിറാഫിന്റെയും വന്ന് പല വ്യക്തികളുടെയും ആ എസ് ഡി പി യുടെ റാലിയുടെ അവരുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു തീവ്രവാദപരമായ ചില ചിന്തകൾ പലരും പുറത്തെടുക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കൃത്യമായി കണ്ടു അത് ആ മനസ്സിൽ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എന്തുമാത്രം വിഷവിത്തുകളാണ് ഈ ദറസുകളിലും ഈ മസ്ജിദുകളിലും ഈ ഉസ്താദുമാർ പാകുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അതൊരു വളരെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ് നേരെ മറിച്ച് ഇവരുടെ ഒരു വിദ്യ ഇവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത് ഇവര് ലോകം എല്ലാം ഭരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു 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 അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടീച്ചിങ് ഉള്ള മതമാണ് ഇവിടെ വന്ന് അവര് ഭയങ്കര ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് കാണിക്കും ഇപ്പൊ ഷംസു തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പം കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായ ആൻസർ അല്ല പ്രവാചകൻ ഒരു പടം നയച്ചു വരുന്നു എതിരെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ വരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഇന്ത്യയെ തള്ളി പ്രവാചകന്റെ കൂടെ തന്നെ പോകും അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മുഖം മൂടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് പലരും അത് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അതാണ് ഇസ്ലാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ടീച്ചറിലേക്ക് വരാം ഒരു രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ വി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക രണ്ടാമത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അഫ്സൽ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടുണ്ട് അഫ്സൽ താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി വരാം ആ ഞങ്ങള് താങ്കൾക്ക് ടീച്ചറോട് സംസാരിക്കാം അവസരം ഉണ്ട് അപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പൗലോസിന്റെ മതക്കാരെ ആർക്ക് ജാമിക ടീച്ചറെ ഇവിടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ
സ്വന്തം നിലയിലാണ് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ജാമ്യത ടീച്ചറോ ജബ്ബാർ മാഷോ ഒന്നുമില്ല അത് ഈ സംവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം അറിയാത്തത് കൊണ്ടും ഒരു നഷ്ടബോധം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അഫ്സലിന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഈ സംവാദം സഹിതം ഒരു സംവാദവും ഞങ്ങളല്ല മുൻകൈ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആരിസ് മദിനിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒടുവിൽ നടത്തിയ സംവാദവും നിങ്ങൾ മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തിയതാണ് അക്ബർ സാഹിബിന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹമാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ക്രൈസ്തവർക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല അന്നും ഇന്നും താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഈ നടന്ന സംവാദം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം പ്രിയ ഷിറഫും ജാമിത ടീച്ചറും ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ എന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് എനിക്കത് പാലിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കും കാരണം എനിക്ക് ഒരാക്രമണം നേരിട്ടു എന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നു ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് ആ ടീച്ചറ് ടീച്ചറ് ഐക്യദാഠ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഷിറഫ് അത് മോശമായി അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായെങ്കിൽ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു മാന്യം അതാണല്ലോ ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടുപേരും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ജാമിത ടീച്ചറുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളോട് വിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഷിറഫ് വളരെ സംസാരിക്കുകയും ഷിറഫിന് ഇത്രയും സമയം കൊടുക്കാമോ എന്ന് പോലും ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹം സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുത്തു ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരെയും ഈ ചീത്തത്തരം പറയാത്ത ആരെയും ഞങ്ങൾ താഴെ കിടക്കി വിടൂല ആത്മസംയമനത്തോടെ അത് കേട്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് അടുത്ത ആളിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ടീച്ചറോട് ചില ചോദിക്കാനുണ്ട് ആ ചോദ്യം നാളെ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം ഒരു സംവാദത്തിന് ധൈര്യമുണ്ടോ വാസ്തവത്തിൽ ജാമിത ടീച്ചറെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അത്തരം സംവാദ തൽപരയായ ഒരാളല്ല ശേഷം ഷിറഫിനെ പോലെ ഒരാളോട് അത് ഷിറഫിന് എന്തോ കുറവുണ്ട് എന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാരണം ഷിറഫ് അങ്ങനെ ഡിബേറ്റിൽ കാണാറില്ല അതാണ് കുഴപ്പം അപ്പോ ഒടുക്കം ടീച്ചർക്ക് അതിൽ പങ്കെടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന ഒരു നിർബന്ധിത സ്ഥിതി വന്നു കാരണം അത്രമാത്രം ടീച്ചറിലേക്ക് തന്നെ ഈ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും വിധം അധികം സംസാരിക്കുകയും നാളെ ഇവിടെ തയ്യാറാണ് ആര് മൊറേറ്ററാകുന്നതിലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഡിമാൻഡുകളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡിബേറ്റിന് തയ്യാറായി അപ്പോൾ ഡിബേറ്റിന് അദ്ദേഹമാണ് കളം ഒരുക്കിയത് ഇനിയിപ്പോൾ കുത്തുകോലായി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പ് മാറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ കാണുന്നത് ഷിറഫ് മദ്യപാനിയാണ് ഇത് മദ്യപാനി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം തന്നെ ഇത് പറയേണ്ടിയിരുന്നു അതെങ്ങും പറഞ്ഞില്ല ഡിബേറ്റ് തീരാൻ കാത്തിരിക്കരുതായിരുന്നു അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശമാണ് അത് അദ്ദേഹം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം അദ്ദേഹമാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിഷയം അല്ലതൊന്നും അപ്പോൾ കോലായി പറയുന്നത് കോലായി അല്ല കുത്തുകോലായി ആ കോലായി പറയുന്നത് ഇത് അദ്ദേഹം ഒരു മദ്യപാനിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നേരായ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇനി അത് ഞങ്ങളുടെ വിഷയമേ അല്ല ഇനി അങ്ങനെ ചമനില വിട്ടൊരു നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അനുചിതമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ ഡിബേറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത്രയും നേരത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഈ ഡിബേറ്റ് നടക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് രണ്ടും കഴിയാതെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് പരോക്ഷമായി അവർ ഷിറഫിന്റെ പ്രകടനത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ടീച്ചർ ഷഹാദത്ത് കലീമ ചൊല്ലാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ യാതൊരു പ്രസക്തിയും വരുന്നില്ല മറിച്ച് ഷിറഫിന്റെ നിലപാട് എന്താകും എന്നതാണ് ഇനിയുള്ള പ്രസക്തമായ ചോദ്യം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ടീച്ചറോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയാം ആരംഭം മുതലേ ഷിറഫ് ഉന്നയിച്ച ഒരാരോപണം വ്യക്തിപരമായിരുന്നു ടീച്ചറെ എസ് എസ് എന്തുകൊണ്ട് പരിഗണിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ടീച്ചർ എന്തുകൊണ്ട് എക്സ് മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മയിൽ ഇല്ല ടീച്ചർ എന്തുകൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ലാതെ തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നിലയിൽ പോകുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ ഒന്നും പിന്തുണയില്ല നിങ്ങളെ ഇവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാർത്ത അനുസരിച്ച് ആരിസ് മദിനി അടക്കമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദുസ്ഥിതി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഡിബേറ്റ് തീരും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെ വാക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്
നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇനിയും വന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഷിറഫിന് ഇനിയും വന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റാതെ പോയ കൺക്ലൂഷൻ പറയാൻ അവസരമുണ്ട് ഒരിടത്തും അത് അനുവദിക്കുന്നതല്ല ഇതുവരെ ജാമിദ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ സകല കാര്യങ്ങളെയും കറക്കി കുത്തി അതിൻ്റെ രത്നച്ചുരുക്കം ആക്കം കൂട്ടി തന്നെ നല്ല പരിക്കേൽപ്പിച്ച് പറയാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടേ വിടുള്ളൂ അത്തരത്തിലൊന്നും കൂടെ പ്രശ്നമില്ല ഇതുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്തടുത്ത ആളുകളിലേക്ക് കൂടി പോകാൻ ടീച്ചർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം എനിക്കിതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പം എ പി അബൂബക്കർ മൗലവിയെ പോലെയുള്ള ആ കാന്തപുരം വരെ പറഞ്ഞത് യുക്തിവാദികളോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അനിവാര്യമായ അറിവുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഹാരിസ് മദനി ഞാനുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നിരുപാധികം അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യനും അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഏഴ് അജുവ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചാൽ അതുപോലെ കരിഞ്ചീരകം കഴിച്ചാൽ അന്ന് മരണമൊഴികെയുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും ശരണം തേടുമെന്നും മാരണം ബാധിക്കുകയില്ലെന്നും വിഷം തീണ്ടുകയില്ലെന്നും ഒക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റിയത് ജാമിത അറബി അറിയില്ല ജാമിത ആ തെറ്റിപ്പോയി ഈ തെറ്റിപ്പോയി ഊ തെറ്റിപ്പോയി അറബി ഭാഷ അറിയില്ല എന്നുള്ളതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തെ ഖണ്ണിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജാമിത രാവിലെ ഏഴ് അജുവ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചിട്ട് ചെരിപ്പിടാതെ പൊന്തക്കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോ അന്ന് വിഷം തീണ്ടുകയില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് എന്നായിരുന്നു അതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ വാദം അവിടെ അവസാനിച്ചു കാരണം ഞാനും ഹാരിസ് മദനിയും ഒരേ വാദത്തിലാണ് വന്നു നിന്നത് പ്രവാചകൻ അന്ന് പഠിപ്പിച്ച പൊട്ടത്തരങ്ങൾ ഇന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഹാരിസ് മദനി പറഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് എന്നാണ് അതോടുകൂടി വാദം അവസാനിക്കുന്നു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു പ്രവാചകൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ പടുവിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ഞാൻ എന്റെ വാദത്തിലും ഉറച്ചു നിന്നു കാരണം എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം പാമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ എന്നെ വിഷമുള്ള എന്തെങ്കിലും ജന്തുക്കളോ എക്സ്റേ എടുത്തൊന്നും നോക്കത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ അജുവ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സാമാന്യം ബുദ്ധിയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ അജുവ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചിട്ട് പേ ഇളകിയ പട്ടിക്കയുടെ കൂട്ടിനകത്ത് കൈയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പട്ടി കടിച്ച് കടിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു നോർമൽ സെൻസ് ഉള്ള മനുഷ്യനെ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഈ ഷിറാസുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെയാണ് ഒരു ഡിബേറ്റ് വെച്ചിരുന്നത് ഡിബേറ്റിന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വെല്ലുവിളിച്ചത് ഞാൻ അവിചാരിതമായി എന്നോട് ഇന്നലെ വാട്സപ്പിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ അനിൽക്കൊടുത്തോടെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരു ചർച്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും കയറണമല്ലോ കാരണം എനിക്കുണ്ടായ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടിലും എന്നോടൊപ്പം നിന്ന് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പറ്റിയത് അപ്പൊ എന്നോട് ആ ലിങ്ക് ഇട്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ അതിലൊന്ന് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കയറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയം കണ്ടു വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എൻകറേജ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ചു അങ്ങനെ ചാകാനാണെങ്കിൽ അങ്ങ് പോട്ട് പുല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണെങ്കിലും ഇത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളൊന്നും ആർക്കും എഗ്രിമെന്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മരിക്കും ശരി ഇവരുടെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കാനാണ് യോഗമെങ്കിൽ അതോടുകൂടി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം പോയി പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകാനിരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും സമയം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് നിന്ന ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ നിൽക്കത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് തിരക്കുകളുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല വീട്ടിൽ ഞാനൊരു കുടുംബമായിട്ട് കഴിയുന്ന ആളല്ലേ എനിക്ക് ഒന്നിനും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത്രയും സമയം നിന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പാതി വഴിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഓടി എന്നിനിപ്പോ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മോഡറേറ്റർമാരോട് ഈ സംഘത്തോട് ഞാനൊരു കൂറ് പുലർത്തണമല്ലോ എന്റെ പ്രതിബദ്ധത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സമയം നിന്നത് തന്നെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹമാണ് എന്നോട് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ നിന്നതാണ് അപ്പോഴേക്
അതല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വാട്സപ്പിലെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മദ്യപാനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാൻ ആ ചർച്ച എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കാനേ നോക്കത്തുള്ളായിരുന്നു കാരണം ഇസ്ലാമിന് പരിക്കേൽക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്കറിയാം കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ അതിന്റെ ഡേറ്റാസ് ഉണ്ട് ഇവരോടൊക്കെ സംവദിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ദിവസം പത്ത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആളാ യൂട്യൂബില് അത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാ ഞാൻ എനിക്ക് അത്രയധികം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ലേ തന്നെയും പിന്നെയും പറയാനുള്ളത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ അല്ലെ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഡിബേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പരാജിതനായാൽ യുക്തിവാദം സ്വീകരിക്കാം അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനൊന്നും കഴമ്പില്ല അത്തരം ആൾക്കാരെ ഒന്നും യുക്തിവാദികൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ തോറ്റാലോ ശരി ഞാൻ വിശ്വാസിയാകാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോഴും അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും പോരാ ജാമ്യതായ വിശ്വാസിയാക്കാൻ അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ചർച്ച തുടങ്ങി നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം അനിവാര്യമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നിൽക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഈ ചർച്ച തീർന്നപ്പോൾ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷിറാഫ് ഒരു മദ്യപാനിയായി മാറിയത് ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത്ര പോയിന്റുകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമായിരുന്നില്ലേ ഷിറാഫ് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഷിറാഫിന് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇന്ന് ഹാരിസ് മദിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വന്ന് പറയാമായിരുന്നല്ലോ അത് മാന്യവുമായിരുന്നല്ലോ നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഫൈനൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മോഡറേറ്റർ വരുത്തുന്ന ഏത് തീരുമാന മാറ്റത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമില്ല മോഡറേറ്റർ തീരുമാനിച്ചോ ഞാൻ അതിന് അംഗീകരിക്കുമെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോ മോഡറേറ്റർ പറയുന്നു ഷിറാഫ് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത്ര അറിവില്ല ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരാളെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓക്കെ പറയത്തുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് എന്റെ അറിവിൽ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ അവസാനം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മദ്യപാനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതല്ല അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒന്നും ഒരു എക്കും പൊക്കും ഇല്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കൺക്ലൂഷന് പോലും അദ്ദേഹം നിൽക്കാത്തത് ആരോ അദ്ദേഹത്തെ ഫോൺ ചെയ്തു ഇനിയും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണും കാരണം മാറേണ്ടത് മാക്സിമം മാറിക്കഴിഞ്ഞു അവസാനം ആർക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാമല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ജാമിത തോറ്റേ പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവരെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല യാഥാർത്ഥ്യം ചെരിപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് കളവ് ലോകം മൊത്തം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന അതൊന്നും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിഷയമല്ല എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം പറയാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടി ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷനോ ഒരു ഇന്ററാക്ഷനോ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിനോടും മോഡറേറ്ററോടും എനിക്ക് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഇനിയും വരും ഞാന് സ്ഥിരമായിട്ട് ജാവിത മേഡത്തിന്റെ വീഡിയോ എപ്പോഴും അതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് ദിവസവും ഞാൻ കാണുക അതുകൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ എന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സില് ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കും പതിനഞ്ചല്ല അതിന് മുമ്പേ എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഈ പത്തേൽ മൂവിൻ വായിച്ച ഒരാളാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഞാനാകെ അമ്പരുന്ന് പോയി ഇതാണോ മീൻസ് ഇതെന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയം ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയം ഒരു ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്ത സമയം ഞാൻ ഇത് വായിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആകെ ഞാൻ അമ്പരുന്ന് പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വലിയ സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഈ മേഡത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അവബോധം വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും മേഡത്തിനൊന്ന് നേരിട്ട് കാണണം അബു അലി അബു അലി മാഷായിട്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട്
ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു അവബോധം അങ്ങ് ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു സേവനാണ് കാരണം എന്താ പറയുക ഈ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു പോകുമായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഖുർആൻ ആളുകൾ ഓതുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊതുവായിട്ട് മുസ്ലിംസ് ഇത് ഓതുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല അവർ ഓതിപ്പോകുന്നു ഇത് വലിയൊരു പുണ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഓതിപ്പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സാമാന്യ ആളുകളാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളത് അപ്പം അവർക്ക് അറിയില്ല ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇത് തുടക്കം വെച്ചത് നമ്മുടെ അക്ബറാണ് അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ അക്ബർ തന്നെയാണ് പിന്നെ 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 വരുന്നത് നമ്മുടെ മലേഷ്യയിലേക്ക് പോയ ആളുടെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ വന്നത് നമ്മുടെ ആ സാക്കിർ നായക്ക് പിന്നെ പിന്നെ വന്നത് കുറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത് ഈ പറയുന്ന സിംസാറുൽ ലക്ക് അതുപോലെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഇവരൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇത് കുറച്ചും കൂടി അവഹേളനപരമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഈ ഇസ്ലാമിനെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോഴും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവർ വടി കൊടുത്ത് അടിവാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വിഷ പ്രശ്നമായിപ്പോയി ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയും ഇല്ല പ്രതിരോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒരു അതായത് അവരുടെ ഉസ്താക്കന്മാർക്ക് പ്രതി അതായത് ഇത് ഇല്ലാതായിപ്പോയി അത് ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഒരു ഒരു പ്രതിരോധം പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇതിനെ ഇത് ഇത് ഈ ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയിൽ ഇത് രഗ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് മേഡം ഇവിടെ ചെയ്ത ഈ സമൂഹത്തിന് ചെയ്ത വലിയൊരു 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 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിന് വളരെ നന്ദി പറയുന്നു ഏതായാലും ജനാവധിത്യ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും അങ്ങയുടെ ഉദ്യമം ഇനിയും ഇതുപോലെ തുടരട്ടെ അങ്ങക്ക് ആയിരം ആരോഗ്യങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്താണെങ്കിലും ഇവാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനിക്ക് ഈ മേഖലയിൽ കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ മേഖലയാണ് കിട്ടുന്നതെല്ലാം വെറുപ്പും ചീത്ത വിളികളും ഭീഷണികളും കൊലവിളികളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അവരിൽ ആരും ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഇല്ല എന്റെ കോള് പോലും എടുക്കില്ല പക്ഷേ ഉമ്മയും ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഇല്ല കേട്ടോ ഉമ്മയും അവർ കൊണ്ടുപോയി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള സഹോദരങ്ങളാണ് സഹോദരങ്ങളാകാൻ ഒരമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ജനിക്കണമെന്നില്ല ഒരച്ഛന് ജനിക്കണമെന്നുമില്ല സഹോദരങ്ങൾ ആർക്കുമാകാം കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ആകുന്നത് ഈ മേഖല ഇത്രമാത്രം ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും അംഗീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ടുമാണ് നിങ്ങളുടെ ആ പറച്ചിൽ എന്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടായെന്നറിയാമോ എന്നെ കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കും വളരെ വളരെ സന്തോഷം ആദ്യമായിട്ട് പ്രിയ അനിൽ സാറിന് നന്ദി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അവസരം തന്നതിന് ഇന്നത്തെ സംവാദം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ഒരു ചർച്ച നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഈ വിധത്തിലായി തീർന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ജാമിനോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ സോറി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിന് എനിക്കൊരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാന് ഇൻസ്റ്റാനോട് ഞാൻ വൈക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടത് ഒന്നത് ഒരു സാധാരണ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയായ സ്ത്രീയെ നമ്മളിവിടെ കേൾക്കുന്നത് ഒരു പരിഗണനയും കൊടുക്കാത്ത മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഗണനയും കൊടുക്കാത്ത കൊടുക്കാത്ത ഒരു മതമാണ് പിന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീക്ക് ആ സ്ത്രീയ് ഈ മതത്തെ അനുദാപനം ചെയ്യാൻ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നാൽ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു മറുപടിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് ആ അത്തരം അനുദാപനം അങ്ങ് അങ്ങനെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പിന്നെ സത്യമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുമോ അതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം താങ്ക് യു
വിശ്വാസം എവിടെ തുടങ്ങുന്നോ അവിടെ അവരുടെ ബുദ്ധി മരിക്കുവാണ് ഭർത്താവിന്റെ കാൽപാദത്തിനടിയിലാണ് ഭാര്യയുടെ സ്വർഗം ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇസ്ലാം ഏറെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ ഒരു മൂക്കിൽ നിന്ന് ചലവും ഒരു മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തവും ഒഴുകിയാൽ അത് നക്കി കുടിച്ചാൽ പോലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ ബാധ്യത തീരില്ല ഭർത്താവിനോടുള്ളത് ഒന്നത് രണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭയപ്പെടുത്തി പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന് ഭർത്താവിന്റെ അതൃപ്തിയോടുകൂടി മരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം പോലും ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എന്തുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇവർ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല ഞാനും ഈ മതത്തിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ മതത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു ചിന്തയേ ഇല്ല നമ്മളിലേക്ക് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഒരു തരം അടിമത്വം വന്നു വീഴും ഇപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുമായി മത്സരിച്ച് എഴുപത്തി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെയും ഭർത്താവിനെ സുഖിപ്പിക്കുക തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക അവിടെയും ഭർത്താവിനൊരു കുറവുമില്ലാതെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജോലി ഇത് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല ഒന്ന് ഇനി രണ്ട് ഇനി എങ്ങാനും അവൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയാൽ കുടുംബം സമൂഹം സമുദായം ഇവരൊക്കെ ഈ സ്ത്രീയെ കാണുന്നത് ഒരു അഹങ്കാരിയായിട്ടാ ഒരു ധിക്കാരിയായിട്ടാ ഒരു തോന്നിയാസിയായിട്ട് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ജീവിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അവൾ അങ്ങനെ മതത്തെ കുറ്റം പറയുന്നത് മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാനാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അവൾക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ല മതത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമല്ലേ വേണ്ട അങ്ങനെ അവരിൽ പൊതുവെ ഏതൊരു സ്ത്രീ ഒരു ഏതൊരു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്കും ഒരു വിശ്വാസിയായ മുസ്ലിം സ്ത്രീക്കും തങ്ങള് ഭർത്താവിനാൽ നിയന്ത്രിച്ചു പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവരിൽ അറിയാതെ അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ട് ഈ അടിമത്വം അതായത് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വഴി തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാനില് സ്ത്രീകൾ കൃഷിയിടമാണെന്നും ഭർത്താവിന് സ്ത്രീയെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ അടിക്കാൻ കിടപ്പറയിൽ നിന്നും വിട്ടു നിർത്താൻ ഒക്കെയുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്നും പറയുന്ന ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാ നാലാം അധ്യായം സൂറത്ത് നിസ മുപ്പത്തിനാലിലാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവരെങ്ങാനും നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഭിന്നിച്ചു പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഫുന്ന നിങ്ങൾ അവളെ ഉപദേശിക്കണം അപ്പോഴും അള്ളാഹു പ്രീപ്ലാൻഡ് ആണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്താണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായാൽ അവര് വഴക്കുകൂടി പിരിയുമെന്നുള്ള സ്റ്റേജ് എത്തിയാൽ പെണ്ണിനു മാത്രമേ തെറ്റ് സംഭവിക്കൂ അതാണ് ഈ പുരുഷ അള്ളാഹുവിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയുന്നത് പെണ്ണിനെ അനുസരിപ്പിക്കണം പെണ്ണിനെ ഉപദേശിക്കണം കിടപ്പറ ബഹിഷ്കരിക്കണം കാരണം ഇയാൾക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് വേറെ ഇയാൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അവൾക്ക് അവളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കാം അതായത് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യഥേഷ്ടം അയാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വളരി ബോഹുന്ന അവളെ നിങ്ങൾ അടിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇമാമത്ത് അബിരിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞത് കിടപ്പറയിൽ കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കണം പെണ്ണിനെ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പെണ്ണിനെ എപ്പോഴും ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പെണ്ണിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താലും അവരിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭയമുണ്ട് എങ്ങാനും പരലോകമുണ്ടെങ്കിലോ എങ്ങാനും സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ പ്രവാചകൻ സ്വർഗവും നരകവും കണ്ടു ഇസ്ര മിറാജ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംഭവമുണ്ട് ഇസ്ലാം ഖുർആാനില് അതായത് പ്രവാചകൻ ആകാശാരോഹണം നടത്തി രാപ്രയാണവും നടത്തി ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങി കിടന്ന സമയത്ത് പ്രവാചകൻ ഏഴ് ആകാശവും ഒക്കെ താണ്ടി സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ കണ്ടത്രേ ആ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് ഹദീഫുകളിലുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രങ്ങളിലുമുണ്ട് ഒരു കുറേയധികം പെണ്ണുങ്ങളെ അള്ളാഹു ബ്രസ്റ്റിൽ കൊളുത്തിട്ട് വലിച്ച് ശിക്ഷിക്കുവാണ് അപ്പോ ജിബിലിനോട് പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ എന്താണ് ആ പ്രവാചകൻ ചോദിക്കാണ് ജിബിലിനോട് ജിബിലിയിലെ എന്താണ് അവർ ചെയ്ത തെറ്റ് അപ്പോൾ ജിബിലിയിൽ പറഞ്ഞു അവർ ഹറാം പറന്ന കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചു അതായത് വ്യഭിചരിച്ച് കുട്ടിയുണ്ടാക്കി അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പ്രവാചകൻ ചോദിക്കണ്ടേ ആ
പേടിപ്പിച്ചും പ്രലോഭിപ്പിച്ചുമാണ് ഈ മതം നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സത്യമില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞാല് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് തീരെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്കറിയുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ഈ അടിമത്വം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല കാരണം മനസ്സിലാകുന്നവർ കേട്ടോ തിരിച്ചറിയുന്നവര് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ശതമാനം രൂഢമൂലമായ വിശ്വാസികൾ അടിമത്വം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് പക്ഷേ തിരിച്ചറിവുള്ളവർ ആധുനിക കാലഘട്ടവുമായി കിടപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പൊതുബോധമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അത് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അവർക്ക് വ്യക്തി വ്യക്തിത്വമുണ്ട് സ്വത്വബോധമുണ്ട് അവർക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് മറ്റൊരാളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാൻ മോനെ മറ്റൊരാളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് സമൂഹത്തെ പേടിയാണ് അവരല്ലാതെ ജെന്യൂനായിട്ടൊന്നും ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരല്ല ഈ പൊതുബോധമുള്ളവര് അവർക്ക് സമൂഹത്തില് ചില ഭ്രഷ്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ആരപ്പ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടാകുന്നത് തന്നെയുമല്ല മതത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ കടമ്പകൾ കുറെ കടക്കണ്ടേ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകൂലേ എല്ലാ മേഖലകളിലും പിന്നീട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ടതാ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു കുട്ടി കൂടി പിറങ്ങി കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി സത്യത്തില് നിർഭയത്വം നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും സ്വൈര ജീവിതത്തിന് വിഘാതമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കൂടുതലും മറ്റുള്ളവരെ ഭയമാണ് അയ്യോ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കാതെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അഹങ്കാരിയാണ് തൻ്റെ അടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് സമൂഹത്തെ ഭയന്ന് കുടുംബത്തെ ഭയന്ന് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നവരാണ് വലിയൊരു വിഭാഗം ഇനിയൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ല തിരിച്ചിനി വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ ചെന്ന് കയറേണ്ടത് വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകില്ല അവർക്ക് മക്കളുണ്ടാകും ഈ മക്കളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആ സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് കഴിവുണ്ടാകത്തില്ല ഒരു പക്ഷെ വേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസമോ ജോലിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള കെൽപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില് ഇങ്ങനെ അടിമയായി ജീവിക്കുകയല്ലാതെ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല ഒരു വേറൊരു മാർഗവുമില്ല അതല്ലാതെ ഇവരുടെ അടിമത്വം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരല്ല ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ അവര് ഈ കറുത്ത കുപ്പായങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവര് നല്ല വേഷമൊക്കെ ധരിച്ച് സൗന്ദര്യമൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ച് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ മുമ്പൊക്കെ വാട്സപ്പില് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഇട ഇടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇടാതിരിക്കുന്നവരാണോ ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണ് നല്ല സുന്ദരികളായ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണ് ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ അധികവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചട്ടക്കൂട് ഇവര് ഇവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ അധികം ആളുകൾക്കും താല്പര്യമില്ല സാധിക്കില്ല സമൂഹത്തെ ഭയന്നിട്ട് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് ആരെങ്കിലും ജോലി ഉന്നയിക്കാൻ ഭാഗത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താൽ അവസരം മുൻകൂട്ടി തരാം കാരണം നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ എപ്പോഴും എല്ലാ ഭാഗത്തെയും ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ഗ്രൂപ്പില് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കണം പക്ഷെ ആ മുസ്ലിം സഹോദരനല്ല അങ്ങനെ അങ്ങയിലേക്ക് വരാം അങ്ങയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സാജു അത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് അവസരം സാജു എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവർക്കും യേശുഖാവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവും വന്ദനവും പറയുന്നു നല്ലൊരു ഡിബേറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ടീച്ചറെ ഡിബേറ്റ് അങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു ഡിബേറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ചൂടുമാറുന്ന ഒരു ഡിബേറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒത്തിരി പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ മറുപക്ഷം വളരെ ദുർബലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടതുപോലെ ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയുകയല്ല പൊതുവായ ഒരു അഭിപ്രായം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒന്നുകൂടെ സ്ത്രീപക്ഷ ഇസ്ലാമിക നിലപാടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനൊക്കെ ഇടയായ ഒരു സംവാദം തന്നെയാണ് എങ്കിലും അപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇസ്ലാമിക സംവാദ സംവാദകർക്ക്
ഒരു ഇസ്ലാമിക ശബ്ദം ദേശമെല്ലാം ഉയർത്തിയിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയമൊക്കെ മാറിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു പരിശോധന പഠനം എല്ലായിടങ്ങളിലും വ്യാപരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ എച്ച് മുസ്ലിമിനും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ക്രൈസ്തവരും മറ്റ് പലരും അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ സത്യമൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇസ്ലാം പക്ഷത്തിന് നിന്ന് തിരിയാൻ സമയമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അവരെ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സംവാദവും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മെ കാണിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ജാമിത ടീച്ചറുമായിട്ട് പല വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീപക്ഷത്തോടും അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഏകയായും ഒറ്റയായൊക്കെ നിന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇപ്പോഴുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യവും മതേതരത്വവും അതിനൊക്കെ വേണ്ടി മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉയർത്തുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ വിലമതിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ആത്മീക കാര്യങ്ങളിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ അനിൽ സാറും ഇങ്ങനെയൊരു ഡിബേറ്റിനൊക്കെ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്ത അത് നമുക്കും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനൊക്കെ കാരണമായി തീർന്നു അനിൽ സാറിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു അഭിനന്ദനം ഐ ബി ടിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു ടീച്ചർ ശക്തമായിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇന്നും തുറന്നു പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു മറുപക്ഷം ബലഹീനമായെങ്കിലും തങ് ജാമിത ടീച്ചർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിന് വിലയൊട്ടും കുറയുന്നില്ല കാരണം അതെല്ലാം ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും രേഖകൾ വെച്ചുമാണ് സംസാരിച്ചത് അത് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തിനേറ്റ ഒരു കനത്താഹാദമായിട്ട് അനവധി ദിവസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ളതാ മുഹമ്മദ് മദ്യപാനിയായിട്ട് സംവാദം മാറിയ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം പിന്നീട് അത് അക്ബർ മദ്യപാനിയായി മാറിയ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഷിറാഫും ആ ഒരു ഗണത്തിലേക്ക് വരികയാ സംവാദങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങൾ എവിടേക്കൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാം ജനതയെ എത്തിക്കുക എന്ന് ഇനിയും നാം കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സമയം അനുവദിച്ച അനിൽ സാറിന് ഓർഡറേറ്റേഴ്സിന് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇ എമ്മിലേക്ക് വരിക്ക് ചിലരെ കാണത്തില്ല അടുത്ത എംബാസിയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹലോ ആ എന്റെ പേര് ഇ എം ഷെരി ആ എന്റെ പേര് ഇ എം ഷെരിഫ് എനിക്ക് ജാമിദ ടീച്ചറോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന വെക്കാനായിരുന്നു ടീച്ചർ ഒരു ഡിബേറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ ആ മറുഭാഗത്തുള്ള ആൾ ആരാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറബോർഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാതെ വരരുത് കാരണം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ അത് വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കും കാരണം ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോലും സ്വീകാര്യത ഇല്ലാത്ത ഒരു വിടുവായത്വം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാള് ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ വിലപ്പെട്ട താങ്കളുടെ കുറെ സമയങ്ങളാണ് അതിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു വലിയൊരു വേദനയാണ് അതുകൊണ്ട് അത്ര ആളുകളായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ് ഒരു കാരണവശം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത് ഉള്ള വിശ്വാസി സമൂഹം തന്നെ ഉണ്ട് അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഡിബേറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്നവർക്കും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും ഇയാളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു സ്വീകാര്യത ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ അത്തരം ആളുകളൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് ഇയാളുമായിട്ട് ഡിബേറ്റിന് പറ്റുന്ന ആളാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ താഴും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നന്ദി നമസ്കാരം ടീച്ചറിന്റെ പ്രശ്നമോ ഞങ്ങൾ സംഘാടകരുടെ പ്രശ്നമോ അല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മാത്രം എടുത്ത ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചർച്ച വന്നത് താങ്കൾ ഒരു യുക്തിവാദിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നന്ദി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരീശ്വരന്മാരായ ആളുകളും ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർക്കും അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് അവസരം കൊടുക്കും ഈ ഡിബേറ്റ് ടീച്ചർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കോ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല മറിച്ച് മറ്റൊരു ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ടീച്ചർ ഇവിടെ വരികയും ഈ ഷിറഫ് ഇവിടെ വരികയും ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒടുക്കം ഒരു ഡിബേറ്റിൽ ഈ നാളെ കാണാം എന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ ഭാഗമായി ടീച്ചർക്ക് അതിൽ വരേണ്ടി വന്നു ഇനി ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഷിറഫ് ഇസ്ലാമിലെ ഒരു
താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മറുവശം ഓരോ ഡിബേറ്റുകളും ഈ എതിരാളിയാര് എന്നതിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ സദസ്സിനോട് കൂടി സംവാദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറും ആ നിലയിലാണ് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ടീച്ചർ ഓഡിയൻസിനോടാണ് ഈ കാര്യം കൂടുതൽ കൺവിൻസ് ചെയ്യിച്ചത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിലയിൽ വന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൽ ഞങ്ങളും ദുഃഖിതരാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്നാൽ ഡിബേറ്റിനെ അതിൻ്റെ ആകത്തുകയിലെടുത്താൽ ടീച്ചറിൽ നിശിത്തമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ ടീച്ചറും ഷിറഫിൻ്റെ പരമാവധി അദ്ദേഹവും ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയുക അവരിൽ നിന്നൊരു പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുകൂടി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനലിലെ മെസ്സേജുകൾ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്കോ നമുക്ക് നാളുകളിൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശത്തിന് നന്ദി ആരോ സംസാ അജു ആണോ ആരാണ് സംസാരിക്കാനൊന്ന് തയ്യാറായത് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ അധികം രോചകമായ ഒരു രോദനം കേൾക്കാം ഞാൻ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് ഒരു അജണ്ട ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എ ടി എസിന്റെ ഹെൽപ്പ് തേടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ഗ്രൂപ്പുകൾ ഷിബു പി ഡി എക്കലിനെ പോലുള്ളവരെയും തോണിക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരെയും വിളിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വളരെയധികം ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ആരെയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രീഡം ദ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇതൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഒരു 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 ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആരുടെയും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരും മോഡറേറ്ററോ ആരും തന്നെ ഒരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു ഒരു മിഡിൽ പാത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിബേറ്റിനെ മോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 നറേറ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് വി ആക്ച്വലി ഡോ നീഡ് എനി വോൺസ് ഹെൽപ്പ് ടു ഡിബേറ്റ് ആരുമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനോ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓൾവേസ് റെഡി ആണ് ഏത് ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സയൻറ്റിഫിക് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി റിലീജിയസ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എനിത്തിങ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഏത് സമയത്തും റെഡിയാണ് നമ്മൾ ആരുടെയും സഹായം തേടി പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു നറേറ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെ ഇത് വഴിതിരിച്ചു വിടാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഇനിയും തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അത് അതിന് യാതൊരു വിധമായ ഒരു ഒരു റിലാക്സേഷനും ഇല്ല വി വിൽ ഡു ദ മാക്സിമം സോ ഡോൺ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇതൊരു ഒരു ഞങ്ങൾ ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിട്ടോ എടുക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് വി ഗിവ് എ ഫ്രീഡം ടു സ്പീച്ച് ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് സോ ദാറ്റ് വോട്ട് ഐ വോണ്ട് സേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് എം അജു അജു യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് അതിനുശേഷം എം പാസ്റ്റ് അനിൽ പാസ്റ്റർ ഞാൻ അങ്ങ് പോയാലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് നന്ദി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോർപ്പറേറ്റ് അജു ബൈ അജുവിന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ചമിൻ പാസ്റ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എം പാസ്റ്റർ ആരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അജു റെഡിയാണോ അജു പറയുന്നു ഞാന് ജാമ്യ ടീച്ചർ പ്രിയ സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലായിരുന്നു ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാം ഇനിയിപ്പോ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഡിബേറ്റിന്റെ സംബന്ധമായിട്ട് രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്താം ഡിബേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളവളെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ ഡിബേറ്റ് പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കേൾക്കുവാനുള്ള താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു എന്നാ കുറച്ച് സമയമേ കേൾക്കാൻ പറ്റു പറ്റിയുള്ളൂ ഇവിടെ ചില റെവഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം എന്നാലും കേട്ട ആ ഡിബേറ്റിന്റെ ആ ഒരു വിലയിരുത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിയായ നിലയിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആ എതിർപ്പാകത്ത് നിന്ന് വന്ന ഷിറഫിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് കാരണം ഷിറഫ് എന്
ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതൊരു വലിയ വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മതിവെച്ചിട്ടുള്ള എതിർ സംവാദകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംവാദകയുടെ ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഞാനത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ മാനസികാവസ്ഥ തെറ്റിയപ്പോൾ എന്ത് പറയണം എന്നറിയാൻ പാലാതെ നാവൊക്കെ കുഴഞ്ഞു പോയതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അതിനകത്തൊരു വസ്തുത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന ആ മതത്തിന്റെ വക്താക്കൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് അവരുടെ കൃഷിയിടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവഗണിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ അവഹേളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയ ആ സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിയ പുരുഷന്റെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമാണെന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ ഷിറഫ് ഷിറഫ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ആ ഇസ്ലാമികമായ ആ മതത്തിന് വേണ്ടി ബാധിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഇതൊരു പരാജയമായിട്ട് തന്നെ അവർ കണക്കാക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് ചിന്തിച്ചത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ വന്ന ഒരു ചിന്ത ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന ആ സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ അറവുശാലയാണ് മനുഷ്യനെ അറക്കുന്ന അറവുശാലയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അതിൻ്റെ അറവുകാരായിട്ട് വരുന്ന അതിൻ്റെ വിശ്വാസികളും ഞാൻ ഒന്നോടെ അത് പറയുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നോടെ പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ മനുഷ്യനെ അറുക്കുന്ന അറവുശാലയാണ് ഇസ്ലാം അതിന്റെ അറവുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വിശ്വാസികൾ ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ ഇത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു പറയാം പക്ഷെ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവരുടെ വൈകാരികത മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൂറികളെ ലഭിക്കും ഒരാൾക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറികൾ വെച്ച് കൊടുക്കുമെന്ന് ആണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ എം എം അക്ബറും അല്ലെ മുജാദി ബാലശ്ശേരിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം സ്വർഗം കിട്ടത്തില്ല അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ മറുപടി കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൂറികളെ നിങ്ങൾ തന്നെ വീതിച്ചെടുത്തു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഒറ്റ കാര്യമേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാക്കരുത് കാരണം വീതിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒറ്റയാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൂറി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു സങ്കടം മാത്രമേ എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടി ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ വീതിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഒരു സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറിമാരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചിന്തിക്കുക മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറിമാര് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകാതെ നരകത്തിലാ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നരകത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറിമാർ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന ഒരു ഇതാണ് ഖുറാൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇസ്ലാമിൽ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ കാണത്തില്ല എല്ലാവരും നരകത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കും കാരണം ഇതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ മനുഷ്യനെ അറുക്കുന്ന ഈ അറവുശാലയിൽ നിന്നും അനേകര് ഇതിൽ നിന്നും മാറി സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഇതുപോലുള്ള ക്ലബ് ഹൗസിലെ ചർച്ചകൾ അത് പുരോഗമിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ആ ഇസ്ലാമിക ദാവാ പ്രവാഷകരുടെയും അതുപോലെ അവരുടെ ദാവാ പ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാം തട്ടകങ്ങൾ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു സഹോദരിയുടെ മുമ്പിൽ പോലും ഒരു അവരേറ്റവും അവഗണിച്ച് തള്ളിയ കൃഷിയിടത്തിന്റെ മുന്നിൽ പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ തകർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ചർച്ചകൾ ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇതുപോലത്തെ നമ്മ ഈ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ച ഐ ബി ടി സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്തോ പ്രീ പ്ലാന്റഡ് ആണ് ഞാൻ അത് ആ ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടെ വന്ന് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിലുണ്ടായ ഒരു സംസാരത്തിൽ വന്ന ഒരു വിഷയത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഉരുത്തിരിയാൻ കാരണമായി തീർന്നത് കാരണം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആകെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് അതിന്റെ ഡിബേറ്റ് നടത്തി പറഞ്ഞേക്കാം എന്ന് അറിയാതെ
നമ്മളിവിടെ കേട്ടതുപോലെ അത്ര നിസ്സാരനായ ഒരു വ്യക്തി അല്ല സിറാഫ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഞാൻ പലയിടത്തും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആരെവിടെ റൂം ഇട്ടാലും അദ്ദേഹം മോളി വരുമായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ്ലി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ വഴിക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള ഡിബേറ്റുകൾ വളരെ പ്രയോജനമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടതുപോലെ ഒരു നറേഷൻ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റു ക്ലബ്ബുകൾ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റേഴ്സിന് ഈ പറയും പോലെ ഏത്യസ്റ്റുകളുടെ സഹായം വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചിന്താഗതി അവർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഇവിടെ സെബാസ്റ്റിൻ പുണ്യക്കൽ ബ്രദർ ആണെങ്കിലും ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ സിജോ പാസ്റ്റർ ഗുരുജോ ബ്രദർ ആണെങ്കിലും ഗിബോർ ബ്രദർ ആണെങ്കിലും അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഇവർ ഇവരാര് ഡി സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ ഇടുന്ന റൂമുകളിൽ ഇവർക്ക് വേറെ ആരുടെയും ആവശ്യമില്ല ഇവരൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ഡെയിലി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരിക വരിക എന്നുള്ളത് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്ലാം പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് എല്ലാ റൂമുകളിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ദയനീയമായി പരിചയ പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് നടന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അറബി അറബിയിലായത്ത് ഇത്രയും സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഇവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ആർക്കും ആര് വന്നാലും ഇതുപോലെ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം മദനി സഹോദരനാണ് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നതെങ്കിലും ഇന്ന് പൂർണമായ വിജയം ജാമത ടീച്ചറിന് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം പുള്ളിക്കാരിയുടെ അറിവ് ആയത്തുകളുടെ മേലുള്ള അറിവ് സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആര് വന്നാലും ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ പുള്ളിക്കാരി പോലും പുള്ളിക്കാരൻ പോലും ഇങ്ങനെ വന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ സിറാഫിന് അദ്ദേഹം തേച്ചെന്ന് തേച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം ആര് വന്നാലും ജാമത ടീച്ചറിന്റെ അറിവും ആ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അറബിയിൽ തന്നെ ആയത്തുകൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വേറെ ആർക്കും നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഗുണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ഡിസ്കഷൻ പാനലിൽ ഏത്യസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരും മഗ്നോസ്റ്റിക് വിശ്വാസത്തിലുള്ള വ്യക്തികളും ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫിലുള്ളവരും എല്ലാം മുന്നോട്ട് വന്ന് ജാമത ടീച്ചറിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇത് ഇവിടെ തോൽക്കുകയും കേരളം രക്ഷപ്പെടുകയും നമ്മുടെ ഭാരതം രക്ഷപ്പെടുകയും ഈ ലോകം രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണണം അതിന് ഇതുപോലുള്ള ഡിബേറ്റുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ സഹകരിക്കുമോ ഇനിയിപ്പോ ഇത്രയും നാൾ നമുക്ക് ആരുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് സഹകരിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നതിനും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത്ര ഇത്ര നേരം സമയം തന്ന മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദന ഈ നല്ല സമയത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ചർച്ച വളരെ നേരത്തെ നമ്മുടെ സാജു പാർഷൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ആകാംക്ഷയോടും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ചർച്ചക്കായിട്ട് ഇതിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അതുപോലെ ആൾക്കാർ കയറി വരികയും ചെയ്തു അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തോടെ എന്നാൽ ഒരു ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വശം തീരെ നിരാശപ്പെടുത്തി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അദ്ദേഹം അതിനു മുൻപ് തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇരുന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുകയും സംവാദങ്ങൾ നടത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞത് അവിടെ ചർച്ച തുടങ്ങി അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് തുറന്നു ചെല്ല് ചെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അല്ല ഞാൻ പാസ്റ്റോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് തുടങ്ങാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില വാദങ്ങളൊക്കെ ഇന്നെ ഉന്നയിച്ച് അങ്ങനെ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടും ജാമിത ടീച്ചറുണ്ടായിരുന്നപ്പോ ജാമിത ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സഹായിയായിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അഞ്ച് അഞ്ചര ആവുമ്പോഴേ വരത്തുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള വാദമുഖങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ട്
സോറി ഇപ്പോഴും കേൾക്കത്തില്ലയോ ആ ഇവിടെ ഇച്ചിരി പൂവർ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു ആ ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഇച്ചിരി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ന് ഇതിപ്പോ നമ്മളാരെയും വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക അല്ലെങ്കിലും ആ വിജയി ആരാണെന്ന് ചർച്ച കേട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ജാമിത ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത്രയ്ക്കും ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ചർച്ച നമുക്ക് കേൾക്കാനിടയായി ആ ജാമിത ടീച്ചർ ആരെന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ വിഷയം അവർ കൊണ്ടുവന്ന ആശയങ്ങൾ രണ്ട് പേരും കൊണ്ടുവച്ച ആശയങ്ങൾ അത് ജാമിത ടീച്ചർ അത് മുൻകൈ എടുക്കാനും മേൽക്കൈ നേടാനും മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ടാക്കാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല എന്തായാലും പിന്നെ അവര് ഇടയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് പറയുന്നത് ഐ ബി ടി മീഡിയയില് ആ നിരീശ്വരവാദികൾ യുക്തിവാദികളൊക്കെയാണ് ചർച്ച നടത്തുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള ആശയങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ ഇതൊന്നൊന്നും ആ അവിടെ അതൊന്നും വിജയിക്കാൻ പോയില്ല കാരണം ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഐ ബി ടി മീഡിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു ചർച്ച അത് ആവശ്യമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഇന്ന് തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പിലും പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എല്ലാ ഷിറാബ് ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ പറയും എന്റെ കൂടെ ഒരു സഹായി കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഞാന് പറയുന്നത് ആ ജാമിത ടീച്ചർ അവരുടെ വാദങ്ങളുമായി അവർ മുന്നോട്ട് പോയി മറുപക്ഷം ഒരു അത്ര ഒരു വിജയിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാനൊരു പക്ഷേ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു പേരി ചൊല്ലാൻ സമയമുണ്ടോ ഒരു രണ്ടുപേരി കവിത ഞാൻ ഈ സംവാദത്തിന്റെ ഒരു ഓക്കെ ഓക്കെ സംവാദങ്ങൾ ചൂടു പഠിച്ചു നടക്കും നേരം ഷിറാബു ബായി കാശ പെരുത്തു ദാമിത ജാമിത ടീച്ചറെ വെല്ലു വിളിച്ചു നേരമതങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞു സഹായമേറ്റവർ ഓടി മറഞ്ഞു പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ടീച്ചർ തൊടുത്തു വിട്ടൊരു ചോദ്യശരത്തിൽ പതറിപ്പോയൊരു പണ്ഡിത വര്യൻ പാതി വഴിക്കങ്ങോടി മറഞ്ഞേ കൊടുത്ത സമയം മുഴുമിക്കാതെ കുഴഞ്ഞു പോയൊരു നേരം നോക്കി അടുത്തൊരമ്പും എടുത്തു തൊടുത്ത് എതിരാളിയുടെ ചങ്കു തകർത്തേ എന്തിഹ ചൊല്ലാൻ അമ്പേ തകർന്നു ഉപസംഹാരം നടത്താതെങ്ങനെ മണ്ടി മറഞ്ഞേ പണ്ഡിത വര്യൻ എന്തിഹ ചൊല്ലാൻ അമ്പേ തകർന്നേ ഇതാണ് ഞാന് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തൽ ആ ദൈവം എല്ലാവരും അനുകരിക്കട്ടെ സമയം നൽകിയതിന് കർത്താവൻ ദാസനോട് നന്ദി അറിയിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ബെഞ്ചമിൻ ബാസ ഒരു ആരോപണത്തിന് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാ സമൂഹത്തിലും പെട്ട ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ബി ടി എന്ന് മാത്രം പറയാതെ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന വിഷയമേ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാവൂ എന്ന നിർബന്ധം ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല പൊതുസമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഏത് വിഷയവും ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ സാക്ഷാൽ അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയോ ബിൻ ലാദൻ പരേതനായ ബിൻ ലാദൻ വന്നാലും ഇവിടെ അവസരം കൊടുക്കും കാരണം അത് അഭിപ്രായത്തെ കേൾക്കുക ബഹുമാനിക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ രീതി ഇനി ഇസ്ലാം ഡിബേറ്റേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിരീശ്വരന്മാരുടെ സഹായം വേണോ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും തെളിയിച്ചല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെളിയിച്ചല്ലേ ഞങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ സംവാദക പണ്ഡിതന്മാരിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു തരി ആരാണ് ഹാരിസ് മദനി കൂട്ടുകാരനാരായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഈസ ഇനി അവർ ഒരുമിച്ചൊരു വേദിയിൽ വരുവോ ഞങ്ങളുടെ സംസാരത്തിന് വരുവോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞങ്ങളിത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം ഒരു വിഷയം തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ആവർത്തിക്കാണ് ഇസ്ലാമിന് എന്തിനെയാണ് പേടിയുള്ളത് ആയുധത്തെ പേടിയുണ്ടോ ഞാൻ പറയും ഇല്ല മാർസിസത്തെ പേടിയുണ്ടോ ഇല്ല യുദ്ധത്തെ പേടിയുണ്ടോ ഇല്ല അവരുടെ ധൈര്യം ഭയങ്കരമാണ് യുദ്ധത്തെ പേടിയില്ല ആയുധത്തെ പേടിയില്ല ആർ എസ് എനെ പേടിയില്ല ഹിന്ദു തീവ്രവാദത്തെ പേടിയില്ല ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തെ അവർക്ക് പേടിയുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പാകിസ്ഥാന് 
ഇന്ത്യയോട് ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ തകരുമോ നല്ല ഉറപ്പാ എന്നാലും ഇങ്ങനെ കിള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവർക്ക് ഒന്നിനും പേടിയില്ല ആ പേടിയില്ലാത്ത അവരുടെ ചങ്കുറപ്പ് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു പേടിയുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഇസ്ലാമിന് ലോകത്തുള്ളൂ ആയുധത്തെ പേടിയില്ല ആക്രമണത്തെ പേടിയില്ല മിസൈലിനെ പേടിയില്ല ബോംബിനെ പേടിയില്ല പേടിയുള്ള ഒറ്റ കാര്യം ആശയമാണ് അതായത് കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ ഖുറാനും ഹദീസും ഉപയോഗിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഏതൊരാളെയും ഇസ്ലാമിന് പേടിയാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇവർ പരമവീരുക്കളാണ് അതിൽ ആർജവം കാട്ടി പ്രതിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് യുക്തിവാദികളെക്കാൾ ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരാണ് ഞങ്ങൾ പാകിയ പല പദങ്ങളും യുക്തിവാദികളുടെ ശബ്ദത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് തരാം അതിന് കാരണമുണ്ട് ഈ യുക്തിവാദി സുഹൃത്തുക്കൾ അതിനിടയിൽ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തിൽ പെർഹോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജാമിദ ടീച്ചറോ ജബ്ബാർ മാഷോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് കാരണം അവരതിൽ വളർന്നവരാണ് എന്നാൽ ആരിഫ് ഹുസൈദ് ഇങ്ങനെ ഈ പേരുകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് എന്നാൽ ഇതര യുക്തിവാദികൾക്ക് ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തിൽ വേണ്ടത്ര അറിയില്ല ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്ന പതിവില്ല എന്നാൽ കൃത്യമായി ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ അളന്നു തൂക്കി മറുപടി കൊടുക്കുകയും ഒരു സമൂഹത്തെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ റൂമിട്ട് ആഹ്ലാദിക്കുന്നവരുടെ മനോനിലയുടെ ആഴം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നിരാശ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ വി ആർ ഹെൽപ്പ്ലെസ് ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പ്രതിസന്ധിയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ശിക്ഷയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ജാമിദ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി തല്ലു വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരാൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിനെത്ര ചർച്ചകൾ വേണം ഒരു ഡിബേറ്റിന് നിങ്ങൾ നാളെ ഡിബേറ്റിന് തയ്യാറാകും നിങ്ങൾ ആരോ പകരം കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോരു ഒരു ജാമിദ ടീച്ചറും വേണ്ട ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ റെഡിയാണ് നിങ്ങളല്ലേ അതിന് തയ്യാറാകാത്തത് എത്ര വെല്ലുവിളി ഞങ്ങളെ മുഴക്കിയ എം എം അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരഥൻ ഇന്ന് സമൂഹമന്ദത്തിലുണ്ടോ എന്തേ വെല്ലുവിളി മുഴക്കിയിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് കണ്ട ഭാവമുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഒത്തുകൂടാം കോവിഡ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഗംഭീര പബ്ലിസിറ്റി നടത്തി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ബാലുശ്ശേരി മിണ്ടാട്ടുണ്ടോ എന്തിവിടെ പോയി നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ നിരന്തരം കുത്തി കുത്തി വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ആ ചർച്ച ഇവിടെ ചെന്ന് ചെന്നു എവിടെ ചെന്നു കൂടെ കൂടെ ഈ ആരിഫ് മദിന് എല്ലാവരോടും പറയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു വിട്ടു വിഷയത്തിൽ നിന്നില്ല ഉത്തരം വന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല അത് വിഷയമല്ല ഇത് എല്ലാവരോടും അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലിയാണ് അതിൽ ആർക്കും പുതുമയില്ല വിഷയത്തിൽ നിന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല അവർ ഉദ്ദേശിച്ച വിധത്തിൽ ചോദ്യം വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്നത്തെയും പരുവ ഇതിലും ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ്ലെസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചോദ്യം കൊടുക്കാൻ ഒരു വഴിയുള്ളൂ ആ ചോദ്യം മുൻകൂട്ടി എഴുതി തരിക ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വായിച്ചേക്കാം അത്രയും സഹായം ചെയ്യാം ഒരു വിഷയവും ഇല്ല ഒരട്ടെ എന്നാലെങ്കിലും വരട്ടെ ഒരു വിരോധം അക്കാര്യത്തിലില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിലെ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് സംവാദ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആ മുൻതൂക്കത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം ഞങ്ങളുടെ കഴിവൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ശ്രേഷ്ഠതയുമാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് പരാജയപ്പെടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദിയോട് സംസാരിക്കാൻ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു മടിയില്ല അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും അക്കാര്യത്തിലില്ല ഞങ്ങൾ എത്ര ആളുകൾ സംസാരിച്ചു ഞങ്ങളല്ലേ സനലിടമർഗനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളോ ഇവിടെ എത്ര മുസ്ലിങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളല്ലാതെ രവിചന്ദ്രനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ വല്ല ചർച്ച വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ നിങ്ങളാരും അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ദൈവവിശ്വാസ സംബന്ധിയായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ ചരിത്രാസ്തിക്ക സംബന്ധിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്ര ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ചർച്ചകൾ പലതും യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഈ മഹാന്മാരാണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ നേരിടാൻ ഞങ്ങൾ യുക്തിവാദികളുടെ കൂട്ട് തേടി ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു പൊതുപരിസരം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റേജ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി മോഡറേറ്റ് ചെയ്തോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ അവിടെ പക്ഷം പിടിക്കാതെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചാടിക്കയറി ഇടപെട്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുറിയിൽ വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ ഞങ്ങളിത് കൃത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന ഏതൊരു സുഹൃത്തും അവരുടെ
ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടം മുതൽ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ച കാര്യാണിത് ഞങ്ങളുടെ പത്രസ്ലിഹ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഏതൊരാളോടും സൗമ്യതയും ഭയഭക്തിയും ഉണ്ട് പ്രതിവാദം കുറവാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉത്സുകരായിരിക്കണം ഞങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ വിധത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സന്നദ്ധരാകാറുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവകൃപയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഒരു സമൂഹം വരുന്നു അവരും അതിൽ പ്രാപ്തരാണ് അതിൽ ആ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം ഖുറാനും അതിൻ്റെ ഇസ്ലാമികമായ ചിന്താഗതികളും മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു ഗുണവും വരുത്തുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത്യധികം അപകടകരമായ ഒരു മേഖലയിലൂടെ സമൂഹത്തെ നയിക്ക കൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും സത്യസന്ധതയുടെ വഴിത്താരയിലൂടെ നടന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാനുള്ള കാര്യക്ഷമതയും ബുദ്ധിയും പ്രാപ്തിയും അവൻ തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കുന്നു മറ്റൊന്നിനെയും ഭയമില്ല ആശികത്തെ പേടിച്ച് പനിച്ചു പിറക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ദാവാ പ്രവാഹകരുടെ ദയനീയ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സഹതാപമേയുള്ളൂ മറിച്ച് ഞങ്ങളെ ശ്രമത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് ആയുധമില്ല യുദ്ധമില്ല ചോരച്ചൊരിച്ചിലില്ല കത്തി കുത്തികൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അട്ടിമറിച്ചോ വാഹനം പിടിപ്പിച്ചു കൊല്ലാനോ തീ വെച്ച് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ മരണത്തിൻ്റെ ഏത് വിധം പ്രയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വന്നാൽ അതിനെയും അതിജീവിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരാശയം ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗുരു ശാന്തിയാണ് സമാധാനമാണ് സന്തോഷമാണ് അത് പറയുക മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ഗുരു ധാർമ്മികതയുടെ ഉത്തുങ്കങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്നവനാണ് അവനൊപ്പം പറയാൻ തുല്യത പാലിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരാളെയും ഞങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ സ്വന്തം വിരിമാറിലേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റാൻ കൊണ്ടിരുന്ന കത്തി കണ്ടാൽ പിന്നോട്ടോടാത്ത തന്നെ ക്രൂശിക്കാൻ കൊണ്ടിരുന്ന കുരിശി കണ്ടാൽ പിന്തിരിഞ്ഞോടാത്ത കോടതി മുറിയിൽ തലകറങ്ങി വിടാതെ അചഞ്ചലനായി കുരിശിനെ ഏറ്റെടുത്ത പിരാത്തോസിന്റെ മുമ്പിലും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്ത മഹാരഥനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ വാക്കൽ കേൾക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തി കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ പ്രത്യാശ ഈ വേദിയിലും പങ്കിടുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഉലകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ സമാധാനദായകനാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് സർവോപരി ഞങ്ങളുടെ പരമഗുരു അവിടെ നിന്നാണ് ആ ഗുരുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന പ്രത്യാശ ഒരിക്കൽ കൂടി പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് മൈക്ക് കൈമാറുന്നു ലീ സിസ്റ്ററാണോ പോയത് ലീ സോറി ഇനിയുള്ള ആളുകൾ ഗെറ്റ് റൂട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്കും കുറി രണ്ടു പേരിലേക്ക് കൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് പാസ്റ്റർ ഇവിടെ സംവാദങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു എനിക്ക് ഷിറാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിബേറ്റിന് തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറയുമ്പം കൗണ്ടർ പോയിന്റ്സ് തുടങ്ങിയ ആ സമയം തൊട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ റൂമിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഡിബേറ്റ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്വയമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എനിവേ അദ്ദേഹം ഇന്നലെയും സെബാസ്റ്റൻ ബ്രദറിനെയും മറ്റുള്ള ഇന്ന് കുറെ റൂംസിൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിവേ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് സംവാദത്തിന് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹം സാധാരണമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക പക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ജാമിത ടീച്ചർ ചോദിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങൾ പോലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ചില നറേറ്റീവ്സ് ഇസ്ലാം ഫെമിനിസം തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു അവകാശവാദം ഇസ്ലാമിന് മൈ റൈറ്റ് മൈ ബോഡി എന്ന് പറയണത് ഹിജാബ് ധരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നറേറ്റീവ്സ് ഒരുപാട് റിസർച്ച് അപ്പം ഇസ്ലാമിനെ വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരുപാട് തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈ എഫേർട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് വരണേന്ന് അപ്പം ഒരുപാട് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വീണ ഒരു വാദമായിരുന്നു ഇത് ഒരു ഡിബേറ്റ് എന്ന് പോലും പറയാനുള്ള യാതൊരു ഇതില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനോ യാതൊരു എഫേർട്ടും എടുക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇതിന് കുറ്റം പറയുന്നത് ഐ ബി ടി മീഡിയേനെയും അനിൽ പാസ്റ്റിനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം അനിൽ പാസ് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റിനെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെടുക്കുന്ന ഒരു നയം എന്ന് പറ
അതിനെ അതിന് പകരം അവർ സൈലൻ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം അവർ അനിൽ പാസ്റ്റർ എന്താ പറയുക ക്രിസ്ത്യൻ പോലും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരോ നാല് പേരുടെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആവും എന്നുള്ള ഒരു വാദത്തിലേക്കാണ് അവർ തുടരുന്നത് അത് ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഒരു ഡീസൻസിയുടെ എല്ലാ ലെവലും വിട്ട് അവർ തോൽവി അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജാമിത ടീച്ചറിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ജാമിതയുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാൻ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിന് പകരം കയറി വന്ന് ജാമിതയെ ഡിസ്കഷൻ വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോയത് തീരെ യുനോ യു കണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിവേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ വികാരപരമായിട്ട് ആളുകൾ എനിക്കെതിരെ റൂമിടുന്ന ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല അത് നടക്കട്ടെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഞാൻ മോഡറേറ്റർ അല്ലേ എൻ്റെ റോള് മോഡറേറ്ററെയാണ് അത് ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിച്ചെന്ന് ഇരു കൂട്ടരും പറയുന്നു അതെൻ്റെ പ്രശ്നം തീർന്നു ഇനി രണ്ടാമത് സഹോദരിമാരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാകൊണ്ട് മാന്യമായ ഭാഷയിൽ ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യം പറയാം അതേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശേഷിച്ചൊരു ഇസ്ലാമിയ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ മുസ്ലിം ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ല അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മാർക്കുണ്ട് മുസ്ലിം ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല ആ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കുണ്ട് അപ്പം അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് പരിഹാരമുള്ള കാര്യമല്ല ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ മുസ്ലിം ഐഡൻറ്റിറ്റി തെളിയിക്കാൻ ഒരു പുരുഷന് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അടയാളമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരു അടയാളം ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പരിമിതി ഇപ്പം ഞാനെന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിൽ അവർക്ക് ആ മുൻതൂക്കം അതിനെ എനിക്ക് സമ്മതിക്കാൻ മടിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം കുറി ആ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയണ്ടത് കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അനിൽക്കൊടുത്തോടും ബാസുമേ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അരക്കി അരച്ച് കുറുക്കിയതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവസാന വാക്ക് ആ സമയത്ത് ഉയർത്തി കാണിച്ചതിൽ ഉള്ള നന്ദി ഞാൻ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നടന്ന സംവാദം മുഴുവൻ കേട്ടില്ലെങ്കിലും കേൾക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഈ പിന്നെ ഇസ്ലാമിന് പൊതുവിൽ പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല സംവാദങ്ങൾക്ക് അവർ ഇനി തു ഇനി മുതിരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ആരെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ് അവർ അതാണ് അതിൻ്റെ അത്തെ വിഷയം ആരെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ എന്ത് പറയാനാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ സംവാദങ്ങൾക്ക് മുതിരുകയില്ല പിന്നെ അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ആയുധം ഈ ബെഞ്ചമിൻ പാസിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് സംഗീതമോ പദ്യമോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവർക്കിട്ട് തല്ലാമെങ്കിൽ ഇവർ തിരിച്ചങ്ങനെ വരത്തില്ല എന്നുള്ളതിന് ഖുറാനിൽ തെളിവുകളുണ്ടല്ലോ അതൊരു മറ്റൊരു ആയുധമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജമീദ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഇത്ര വീറോടെ ഉഷിരോടെ നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാം വിട്ട ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ള സംഭാഷണം കേൾക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നന്ദി സ്ത്രീയോട് പറയണം എന്നെനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പാരതന്ത്രിയം മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം ഈ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇനി എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ജാമിത ടീച്ചറും മരിച്ചാലും പുള്ളിക്ക് ഒരു ആ ജീവ ജാമിത ടീച്ചറിന് ഒരു സങ്കടവും തോന്നത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് നിമിഷം മരിച്ചാലും കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രനാക്കുകയും സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ ഇസ്ലാം സഹോദരങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അതിനായിട്ട് ഈ ജാമിത ടീച്ചറിനെ പോലെ ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുവാനായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ഇനി ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ലീ സിസ്റ്റർ സംസാരിച്ചോ ലീ സിസ്റ്റർ അജു ബ്രദർ സംസാരിച്ചായിരുന്നോ ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്
ഇന്നലെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു എന്തൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ജാമിത ടീച്ചറെ ഇപ്പൊ അടിച്ചു തകർക്കെന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു വെല്ലുവിളിയൊക്കെ ഇയാള് ഇത് പുതിയ കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ പണ്ടൊരിക്കൽ എന്നെയും വെല്ലുവിളിച്ച് ഇതാ ഞാൻ നാളെ സമയവും എല്ലാം കൊണ്ട് വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളിയും കൊണ്ടൊരു ആള് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്ര പേരെയൊന്നും അറിയില്ല പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇയാളുടെ അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ റൂമിൽ ഒരിക്കൽ കയറി വന്നത് ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവരൊക്കെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആരുടെയും ആരെയും അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഇവരുടെയൊക്കെ മുഖോ ക്യാരക്ടർ നമുക്കറിയില്ല ഒരു ഐഡിയയിൽ വരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കും ഇതിലൊക്കെ കാര്യത്തിന് തീഷ്ണതയുള്ള എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പോലും ഇപ്പൊ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂട നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല അറിവുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ ഒരിക്കൽ ജാമിത ടീച്ചറിങ്ങനെ റൂമിൽ വന്നപ്പോ അവരോട് പറഞ്ഞു സി വി മേ നോട്ട് എഗ്രി ഇൻ മെനി ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മുടെ ഐഡിയ അവരുടെ ഐഡിയ ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് യോജിക്കാം ഇസ്ലാം ഈ ഭൂലോക ഉടായിപ്പ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് നമുക്ക് പൊളിച്ചു കാട്ടുക തന്നെ വേണം അത് നോട്ട് ഫോർ എനിത്തിങ് എൽസ് നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും നമുക്കിത് തുറന്ന് കാട്ടുക തന്നെ വേണം അതിനെ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയോ ഈശ്വര വിരോധിയോ ആര് ആ ഒരു ഐഡിയക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ദേ ആർ ഓൾവേസ് വെൽക്കം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ അവരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുത്തിക്കൂടാ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കൂടെ ആ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ നമ്മള് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയുള്ള സംവാദങ്ങൾ നടക്കണം ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയരാഹിത്യവും ഇതിന്റെ മുമ്പ് എം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് അറവുശാല മനുഷ്യരെ അറക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന അറിവുശാല തന്നെയാണിത് നമ്മളിത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വലിയ ഈ സംരംഭം ഇതിനൊരു വലിയ ദീർഘദൂരം ഇതിനെല്ലാം പ്രതിഫലവും ഇതിനൊരു നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ സമയത്തിന് നന്ദി സമയം തന്നതിന് നന്ദി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദം യാദർശികമല്ലേ ഇല്ല ഇല്ലേ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലോ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് കർത്താവായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത ഒരു പരിപാടി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കേൾവിക്കാരെന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇന്ന് നല്ലൊരു സമയത്തെ പാസ് കൊടിതോ കൊടിത്തോട്ടം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കാരണം ആ പുള്ളിക്കാരി രാമിത ടീച്ചർ പറഞ്ഞതൊക്കെയും ഖുറാനിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനൊക്കെയും മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ ഒരാൾക്കും അതിൽ പറ്റിയില്ല മാത്രമല്ല ശരിയായിട്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു 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 കാര്യം തെറ്റിക്കാതെയാണ് ജാമിത ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയുന്ന വചനങ്ങളാണ് ജാമിത ടീച്ചർ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അതൊക്കെയും ഒരു ഒന്നിൽ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ ഒന്നുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ സത്യം സത്യം പോലെ വിളിച്ചു പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലത്തെ പരിപാടികൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ വചനം നമ്മളിൽ കൂടി നിവർത്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മള് യാദർച്ഛികമായിട്ടാണ് ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് ഇത് വഴി തുറന്നത് അനിൽ പാസ്റ്ററെ അനിൽ പാസ്റ്റർക്ക് എതിരെ ഉണ്ടായ ഒരു ജിഹാദി അറ്റാക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതിനെ തുടർന്നാണ് അറ്റാക്കിനുള്ള ശ്രമം അതേ തുടർന്നാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്നലെ ഒരു ചർച്ച ഇട്ടതും അവിടെ ജാമിത ടീച്ചറും നമ്മുടെ ഷിറഫും വരികയും അങ്ങനെയാണ് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിമരുന്ന് ഇടുകയും ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും റീപ്ലാനായിട്ട് ചെയ്തതല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ സന്ദർഭവശാൽ അത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ സംവാദത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു അത് അത് വഴി തുറന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഏത് അവസരവും എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത ഞങ്ങൾ മോഡറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ വളരെ നിഷ്പക്ഷമായ സമീപനമാണ് അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ജാമിത ടീച്ചറോടും ഷിറാഫിനോടും ഏറ്റവും നന്നായിട്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടിൽ ഇടപെടുകയോ
അതിൻ്റെതായ പരിമിതികൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ യുദ്ധം ഇസ്ലാമിനോടാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോടാണ് അതിൻ്റെ ആശയത്തോടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലും അരിയും മലരും വാങ്ങി വെച്ചോ കുന്തിരിക്കം വാങ്ങി വെച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത്തരത്തിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ആശയത്തോട് അതിനോടാണ് നമ്മുടെ യുദ്ധം വ്യക്തികളോട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും യുദ്ധമില്ല വ്യക്തികളോട് നമുക്ക് യാതൊരു വിദ്വേഷവും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ബി ടി ഒരു തുറന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കി ഞങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും കാരണം അതാണ് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അനിൽ പാസ്റ്റോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ വ്യൂ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അത് നിഷ്പക്ഷ മനോഭാവത്തിൽ കാണുകയും മറ്റുള്ളവർ അതിനെ വിലയിരുത്താൻ ഒരു അവസരമാകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് ഇന്നത്തെ ചർച്ച കാണുവാനിടയായി തീർന്നു അതെല്ലാവരും ആസ്വദിക്കാനും ഇടയായി തീർന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കയറാൻ പറ്റായിരുന്നു അതല്ലാതെ പേടിച്ചോടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് കാരണം ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് ഒരു ഒരു പത്ത് അറുന്നൂറ് പേര് മെസ്സേജ് ശിരാബ്രതരെ ഞങ്ങൾ ആരും ഐ ബി ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ശിരാബ്രതർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയരുത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ശിരാബ്രതർ ഓടിയെന്നോ കണ്ടം വഴി ഓടിയെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കർശന നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ഷിറഫ് വിട്ടുപോയി എന്ന് ഓടിയെന്ന് പറയാൻ ഒറ്റയാൾക്കും അനുവാദം ഇല്ല അത് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല കമന്റ് ഒക്കെ ആരൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയുകയില്ല എന്റെ ഒരു ഒരു അവസരം തരൂ എനിക്കൊരു കാര്യം ഇത്ര ശ്രോതാക്കളോട് പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എല്ലാവരും താഴെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഹിന്ദു ആയിട്ട് ക്രിസ്ത്യനായിട്ടും മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ ജാമിദ ടീച്ചറുമായിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഓടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ഈ മിനിഞ്ഞ എന്നാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജി സി സിയിൽ വന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആ പ്രശ്നം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ടൈമിൽ അതിനൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അല്ല റിമൂവ് അല്ല ഞാനൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് അതിനകത്ത് കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല കാരണം എന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഭയങ്കര കംപ്ലൈന്റ് ആയി ഇനി രണ്ടാമതൊരു കാര്യം പറയാം ഈ പറയുന്ന ചർച്ച ഈ പറയുന്ന ജാമ്യതമായിട്ടുള്ള ചർച്ച ഞങ്ങൾ നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളോ ഇവര് നിങ്ങൾ ആര് വേണേലും അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തുടരാൻ തയ്യാറാണ് താനും ഞങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരല് ഇട്ടിട്ടോടി എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആരും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കരുത് ഇട്ടിട്ടോടി നല്ലത് അത് മാത്രം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് വേദി ഒരുക്കി തരിക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജാമിദ ടീച്ചർക്കും ഷിറാഫിനും അത്തരത്തിൽ സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി ഒരുക്കി തരിക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പൊതുജനം വിലയിരുത്തട്ടെ എന്താണ് ആ ചർച്ച എന്നുള്ളത് വിലയിരുത്തട്ടെ സംവാദങ്ങൾ ഇനിയും ചർച്ചകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ല ചർച്ചകൾ ഇനിയും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ അപ്പൊ ഷിറാവ് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള കണ്ടം വഴി ഓടി അല്ലെങ്കിൽ ഓടി എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ യുദ്ധം അത് ആശയപരമായ ഇസ്ലാമിനോടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങളോടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പ് ഞങ്ങള് ഞാൻ ചിലർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷേപം അപ്പൊ അതവിടെ കഴിഞ്ഞു ഷിറാഫിന്റെ ജാമിദ ടീച്ചറിന്റെ സംവാദത്തിന്റെ കാര്യം അവിടെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ചിലർ മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ച് ചോദിക്കുന്ന പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ജാമിദ ടീച്ചറിന്റെ സഹായം തേടി അല്ലെങ്കിൽ
സംവാദങ്ങളെ ക്രൈസ്തവർ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സംവാദങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശു കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ സംവാദങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ അവർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പാത തന്നെയാണ് പിന്തുടരുന്നത് അവര് ചർച്ചകൾ നടത്തിയ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രൈസ്തവ സഭ വലിയ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു പലരും രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുണ്ട് പലരും വാളിനിരയായി പലരും പലരും തീക്കിരയായി പലരും തലകീഴായിട്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അത്തരത്തിലുള്ള കടുത്ത പീഡനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അവര് സംവദിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ വളരെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ചങ്ക് വിരിച്ച് തന്നെ അവർ ആ പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറായത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭയം ഇസ്ലാമിനെ ആശയപരമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇല്ല അപ്പൊ അനിൽ പാസ്റ്റർക്കെതിരെ അങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി അറ്റാക്കിനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായി അത് ഇതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ ഞങ്ങള് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും അതിൽ ഞങ്ങളതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ അല്പം ദുഃഖം ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വം ഒക്കെ വഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർ അവരും ആ അവര് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ ബാധ പിന്തുടർന്ന് ഈ ക്രൈസ്തവ സാക്ഷി നിർവഹിക്കുന്നവരായി തീരും ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഞാനെങ്ങാനും ഈ ക്രൈസ്തവ സാക്ഷി നിർവഹിക്കുന്നതിനിടയിൽ രക്തസാക്ഷിയായി തീർന്നാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവൾ ഈ ഇത് തുടരുമെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള വലിയൊരു ഉറപ്പാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ ഇന്നും സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു വീണ്ടും വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനെതിരെയുള്ള ഏത് ചോദ്യത്തിനെയും നേരിടത്തക്ക ആർജവ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എവിഡൻസ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിപ്പോ സയന്റിഫിക്കലി ആണെങ്കിലും ചരിത്രപരമാണെങ്കിലും ദൈവശാസ്ത്രപരമാണെങ്കിലും അതിനുള്ള ആർജവ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിനുള്ള അതിനുള്ള എന്താണ് ദൈവകൃപയും ഞങ്ങളുടെ മേലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ഞങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ന്യായവാദം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഈ ന്യായവാദം ഞങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിനെ ആശയപരമായി എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ഒരു മതങ്ങളും എല്ലാ മതങ്ങളും വിമർശിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത എല്ലാം വിമർശിക്കപ്പെടട്ടെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് എല്ലാവരും എല്ലാത്തിനെയും വിലയിരുത്തട്ടെ അങ്ങനെ ആളുകൾ സത്യം കണ്ടെത്തട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ വാളെടുക്കാറില്ല തോക്കെടുക്കാറില്ല ബോംബെടുക്കാറില്ല കഴുത്ത് വെട്ടാറില്ല കൈകാലുകൾ വെട്ടിക്കളയാറില്ല യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല വഴി നിങ്ങളെ സമരം നടത്താറില്ല ഹർത്താലുകൾ നടത്താറില്ല അത്തരത്തിൽ കമ്പൽസറി ഇതിലില്ല ക്രിസ്തു മാർഗം അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല ബൈബിൾ അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല ആശയപ്രചരണം മാത്രമേ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വാളെടുക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യണമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശത്രുവിനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്രൈസ്തവ ശിഷ്യ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ആദ്യകാല ക്രൈസ്തവരുടെ ആശയപ്രചരണം അവർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചില്ല അവരുടെ കടുത്തിന് മുകളിൽ തലയുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല രക്തസാക്ഷികളായി തീരുമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ജീവനെ പോലും മറന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ അവർ പ്രസംഗിച്ചു തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് വന്നവർക്ക് അവർ മറുപടി കൊടുത്തു പരസ്യമായിട്ടൊക്കെ കണ്ടിച്ചു പരസ്യമായി സംവാദങ്ങൾ നടത്തി പൗലോസൊക്കെ ഏതനസിൽ ചെന്ന ആരുടെ നാട്ടിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെയും പ്ലേറ്റോയുടെയും സോക്രട്ടീസിന്റെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ ചെന്നാണ് പൗലോസ് എപ്പി കൂരിനസത്തെയും സ്റ്റോയി സ്റ്റോയിക്കരുടെ വാദങ്ങളെയും എല്ലാം ഖണ്ഡിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റാശയങ്ങളെയും റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൗലോസ് ക്രിസ്തു മാർഗത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത അവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് ആ സംവദിച്ചത് അവിടെയുള്ള ആശയങ്ങൾ എല്ലാം പൗലോസ്
പൗലൂസ് പറയുന്നത് പൗലൂസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന വ്യത്യാസമാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ക്രൈസ്തവനും അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഏത് അനുഭവം ക്രിസ്തു പരിവർത്തനം വരുത്തിയത് ക്രിസ്തു മാറ്റം വരുത്തിയത് ക്രിസ്തുവിനാൽ പരിവർത്തന വിധേയനായത് വിധേയരായത് അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ക്രൂശിച്ച് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്ന ഏറ്റ ആ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിലൂടെ കേവലം മതം മാറ്റമല്ല നടക്കുന്നത് മറിച്ച് മനസ്സിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയാണ് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുകയാണ് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുകയാണ് സ്വഭാവത്തിന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുകയാണ് അത് അധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം നടക്കുകയാണ് സദാചാര മൂല്യങ്ങളിൽ പരിവർത്തനം ാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന മനുഷ്യൻ മാറുകയാണ് അവന്റെ മനസ്സിനാണ് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് ആ മാർഗത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ ഭയം കൂടാതെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ ഇന്നും തുടരുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നും സംവദിക്കുകയാണ് അത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയും പറയുമ്പോൾ ലജ്ജിക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾ വാനോളം ഉയർത്തുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അത് വിടുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളിക്കളയാം ബൈബിൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്നേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് സമാധാനത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് എവിടെയെല്ലാം ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ വൻകരകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സമൂഹങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വ്യക്തികളെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം ബൈബിളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുള്ള പുസ്തകം ബൈബിളാണ് അത്തരം ഒരു ശ്രേഷ്ഠത ബൈബിളിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെ അഭ്യർ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളോട് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാനുണ്ട് കാരണം ഇത്രയേറെ നേരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ചർച്ച കാണുകയും ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇവിടെ വിശേഷാൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ജാമിത ടീച്ചർക്കും ഷിറാഫ് ബ്രദറിനും നന്ദി പറയുകയാണ് അതിനെ തുടർന്ന് അതിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറയാൻ വന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഐ ബി ടിയുടെ മോഡറേറ്റേഴ്സിന് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ് ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരിക്കൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ